എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യമായി ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്നതിന് നന്ദി പറയാണ് ഇതൊരു ചാവയർ ആക്രമണമാണ് ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ വിഷയം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി വിമർശിക്കപ്പെടണം വൈ ഹോമിയോപ്പതി ഹാസ് ടു ബി ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് അതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ട ഒരു ഒരു ആമുഖമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടൊരു മൂന്ന് ഘട്ടം ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ഇന്ന് ഹോമിയോപ്പതി എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഇത് ഉദയം ചെയ്തിട്ട് അത് ഉദയം ചെയ്ത് ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് ഇനി എങ്ങനെ എത്തി നിൽക്കുന്ന അവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടോ ആ എത്തി നിൽക്കുന്ന അവിടുത്ത് വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴമ്പുണ്ടോ പൊതുവിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അതായത് ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് ആര് ഉന്നയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും വിഷയം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഏർപ്പാടിന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തൊരു പ്രോബ്ലം അത് ഈ കാണുന്നതാണ് കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സംഗതിയെ വിമർശിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിന് ആരുടെയും അനുവാദമൊന്നും വേണ്ട ഒന്നാമതായിട്ട് വിമർശനാതീതമായിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാം വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതിന് നമ്മൾ തുനിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ചില വാർണിങ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും നിങ്ങൾ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പുറത്തുള്ള ആളുകളാണ് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് തള്ളി ഇതാണ് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ചില വാദങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് എടുക്കില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ തള്ളി അത് കേൾക്കാൻ പോലും തയ്യാറാവില്ല രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾക്കിത് പറയാം പക്ഷേ വിമർശിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന് ബദലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി പറയണം എന്നാലേ വിമർശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വിമർശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതാണ് ഒരു മറ്റൊരു വാണി മറ്റൊരെണ്ണം യുക്തിവാദി അല്ലെങ്കിൽ റാഷണലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വിമർശിക്കരുത് കാരണം അവർക്ക് കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനേ നേരമുള്ളൂ അങ്ങനെ അവരും ഔട്ട് വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല അടുത്തത് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണെങ്കിൽ പാടില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രം അറിയുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കുറ്റമേ കണ്ടുപിടിക്കും അതുകൊണ്ട് അതും പാടില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ തീരെ പാടില്ല കാരണം നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉണ്ണുന്ന ചോറിന് നന്ദി കാണിക്കണം മലർന്ന് കിടന്ന് ചീയരുത് തുപ്പരുത് അങ്ങനെ പല പ്രയോഗങ്ങളുമുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ക്ലീഷ പദങ്ങൾ പ്രയോഗങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇതിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്നത് അലോപ്പതി ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ പാടില്ല കാരണം അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ റൈവലറി ആയിട്ടാണ് അത് അവിടെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഈ അലോപ്പതി എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നത് ഈ അലോപ്പതി എന്ന വാക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചതിലാണ് കാരണം അതാദ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ കിട്ടു തരുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പിതാവാണ് ഹാനിമാൻ അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ ഊറ്റം കൊള്ളുകയും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ വെറും അലോപ്പതി അല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ ഒരു ഒരു സർക്കാസ്റ്റിക്കായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും പറയുന്നൊരു ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വാണിങ്സ് എല്ലാത്തിനും ഒടുവിൽ പറയുന്നത് ഹോമിയോപ്പതി പഠിച്ച് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ അല്ലാതെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീരെ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് നിർത്തി അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇതിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് ഇതാണ് അവസാനത്തെ വാണിങ് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വിമർശിക്കാൻ ആർക്കും അനുവാദമല്ല ആരാണ് ഇപ്പോൾ വിമർശിക്കുക ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ബാക്കി ഇതിൽ പെടാത്ത ആരെങ്കിലും കാണും പിന്നെ ഉണ്ടാവും പെറ്റണീറ്റ് വന്ന പുതിയ കുട്ടികളോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അവർക്കിപ്പോൾ ഇതല്ലല്ലോ പണി ഇപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങനെയുള
ഒരു ഡോക്ടർ ആവുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം അപ്പം നമ്മൾ മുന്നിൽ ഓപ്ഷൻ ലിസ്റ്റ് വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ റാങ്ക് പ്രകാരം കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു അതിൽ എനിക്ക് മൂവായിരത്തി ചില്ലാനുമാണ് റാങ്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എം ബി ബി എസിന് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തായാലും കിട്ടില്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനും പോകാൻ താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ളത് ഏതാണോ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അത് വെച്ച് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബി എച്ച് എം എസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ധാരണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെല്ലാം ഈക്വലാണ് ഇതിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം വാലിഡായിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ പുറത്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ചെല്ലുന്നത് പക്ഷേ പഠിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാരണം പിന്നീടാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇത് കപടശാസ്ത്രമാണ് സ്യൂഡോ സയൻസ് ആണ് അല്ല ആണ് എന്നുള്ള ആ വടംവലി പിന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഇതിലേക്കുള്ളൊരു യാത്ര അത് ചുരുക്കി പറയാം അത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗസ് റൻസി ടൈമിൽ ഈവനിങ് ഈവനിങ് ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ട് കോളേജിലെ ഹൗസ് റൻസി കഴിയുമ്പോൾ ഈവനിങ്ങിൽ വന്നിട്ട് ക്ലിനിക്കിൽ ഇരിക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഈ ഇന്നത്തെ പോലെ ഫോർ ജി ഒന്നുമില്ല ത്രീ ജി ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബഫറൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അന്നൊക്കെ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടൊരു വീഡിയോ ആണത് ഇത് യു കെയിൽ വേൾഡ് ഓവർ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല ലോകത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ പേര് ടെൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഹോമിയോപ്പതി ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഇനറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പയിനിങ് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ അത് ലോകമാസികളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രശസ്തമായ ഹോമിയോപ്പതി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസ് അതുപോലെ ഫാർമസീസിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇതേപോലെ ഒരു ക്യാമ്പയിനിങ് ആയിട്ട് വന്ന് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഇതേപോലെ ഹോമിയോപ്പതി ഗുളികകൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ യാദൃശികമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണാനിടയായത് ഓക്കെ അത് കണ്ടു സാധാരണ പലതും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം കോളേജിലുള്ളപ്പോഴും ഇതേപോലെ പലതും ഹോമിയോപ്പതിയെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പലരും പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പേഷ്യൻസ് വന്ന സമയത്ത് അതിലൊരു അമ്മ വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഡോക്ടറെ എൻ്റെ കുട്ടി ഇന്നലെ ഡോക്ടർ എന്ന മരുന്ന് മുഴുവൻ എടുത്ത് കഴിച്ചു എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് ഇതേ ചോദ്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ മധുരമുള്ള ഗുളികയാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഹോമിയോപ്പതി ക്ലിനിക്കിലേക്ക് കുട്ടികൾ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതാണ് മറ്റു മരുന്നുകൾ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ പോലും ഹോമിയോപ്പതി കഴിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം മധുരമുള്ള ഗുളിക അപ്പം ഈ കുട്ടി ഇത് എടുത്ത് കഴിച്ചു എന്ത് ചെയ്യണം ഡോക്ടറെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഒരു അമ്മ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ആണ് വന്നത് അപ്പം ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു കാരണം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മരുന്ന് കഴിച്ചു പോയാൽ ആകെ പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ നെട്ടോട്ടാണ് കാപ്പി കുടിക്കണം കർപ്പൂരം മണപ്പിക്കണം അങ്ങനെ പല പല ആൻറ്റിഡോട്ട്സ് കാരണം ഒരു വിഷമാണ് അകത്ത് ചെന്നത് അതിന് ആൻറ്റിഡോട്ട് ചെയ്യണം അതിന് പല വഴികളുണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ആൻറ്റിഡോട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല പേരുകളിൽ പല സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് മനസ്സിൽ വന്നു ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ കണ്ടതല്ലേ അവരിത് കഴിച്ചിട്ട് പയറുപണി പോലെ എണീറ്റ് നടക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് കളയാന്ന് കരുതി അന്ന് ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തൽക്കാലം നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പേടിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിളി വരുമോ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം എന്തായാലും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അപ്പം ഞാനിത് നമ്മൾ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു നമ്മളുടെ സഹപാഠികളുടെ അടുത്തൊക്കെ അപ്പോൾ അവരും ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഒന്നും കാണാറില്ല
അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്ത് ആണ് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ളതൊന്നുമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കൂ സുഹൃത്തെ അത് പഠിക്കാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണെന്നാണ് പറയാം പഠിക്കണ സമയത്ത് പുസ്തകം വായിക്കണമായിരുന്നു അത് വായിക്കാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തള്ളി പക്ഷേ നമ്മൾ തുടർന്നു അപ്പം ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു റെലവൻസ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരം പോലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടതിൻ്റെ കാരണം എന്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിമർശനാത്മകമായ ഒരു ചിന്ത അതും ഒരു ഒരു ചാവേർ ചിന്ത അതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ സബ്ജക്റ്റ് ആസ് എ ഹോൾ ഈ ബി എച്ച് എം എസ് സിലബസിനകത്തുള്ള ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള അബ്സേഡിറ്റീസ് അതായത് ഒരുപാട് കാലഹരണപ്പെട്ട സംഗതികൾ അതുപോലെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ അതുപോലെ വിഡ്ഢിത്തരങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരുപാട് അബ്സേഡിറ്റീസ് എന്നുള്ള ആ ആ ഗണത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അത് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരിക്കലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് വശത്തുനിന്നും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം പലപ്പോഴും അങ്ങനെ വിമർശങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെവിടെയും ഒരു ഫലത്തിലേക്ക് എത്താത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫോക്കസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു കറക്റ്റ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് അത് എത്തുന്നില്ല അപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ തെറ്റായത് എന്തൊക്കെ എന്നാൽ ശരിയുള്ളത് ഏതൊക്കെ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അറിയണമല്ലോ എന്നിട്ട് ശരീനെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ എടുക്കുക തെറ്റിനെ നമ്മൾ തെറ്റെന്ന് തന്നെ പറയാം അത് തള്ളിക്കളയണം എന്ന് നമ്മൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഫലമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി വേഴ്സസ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡിബേറ്റ് ഇത് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ്സിലും പന്ത്രണ്ടിലും പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ അതിപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾ പത്തും പതിനഞ്ചും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ തുടരും ഇതിനൊരു അന്ത്യം നമ്മൾ കാണണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഇതിനൊരു ഒരു 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 ദിശ കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ആവട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഇതൊരു സാഹസമാണ് ഇത് വിജയിക്കുമോ എന്ന് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല എനിവേ ഒരു ട്രൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഫിലോസഫിക്കൽ അബ്സേർഡിറ്റീസ് രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആൻറ്റൈ സയൻസ് അപ്രോച്ച് ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ അത് ഡോക്ടർമാരൊന്നുമല്ല ഒരു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ സയൻസ് പഠിച്ചൊരു വിദ്യാർത്ഥി ബി എച്ച് എം എസിന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷം ആഴമുള്ള ഒരു കിണറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുന്നതിന് തുല്യമാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ബി എച്ച് എം എസ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മുതൽ പിന്നീട് പഠിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തിലെയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിലെയും ഒക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അത്രയും പഴക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ അതാണ് സയൻസ് എന്നും അത് വിശദീകരിക്കാൻ സയൻസ് വളർന്നിട്ടില്ല എന്നും അത് വളരാൻ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കണമെന്നും ഈ പറയുന്ന വിമർശനങ്ങളെല്ലാം അത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരണജനകമാണ് അത് നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളതൊന്നും കാര്യത്തിൽ എടുക്കണ്ട നിങ്ങളിത് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്യൂർ ഉണ്ടാക്കുക രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുക അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന ഒരു ഒരു വളരെ വികലമായ ഒരു വളരെ ഒരു പെർവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സാണ് കോളേജുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ തോട്ട് പ്രോസസ്സിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയുടെ പഠിച്ച് ഡോക്ടറായി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അലോപ്പതി വിരുദ്ധത മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആൻറ്റി സയൻസ് അപ്രോച്ച് മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ
അപ്പം ഈ രണ്ട് എലമെൻസ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാമെന്നാണ് ആദ്യം വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ ആദ്യത്തത് ഈ ഫിലോസഫിക്കൽ അബ്സേർഡിറ്റീസ് അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പം അത് പറയുമ്പോൾ ചില ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഫിലോസഫീസ് അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ് എന്ന് ഒരാൾ അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പെടുന്നില്ല അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗവും അത് അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും ചിലത് അംഗീകരിക്കില്ല അതിനെന്താ ബേസിസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് ശരിയല്ല അതെന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടെന്നേ പറയും അത് അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഈ റീസെൻ്റ്ലി വന്ന ചില എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ അടുത്തെങ്ങാനും ഇങ്ങനെ ഒരു മരുന്ന് ഇറങ്ങിയത് മൊബൈൽ ഫോൺ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മരുന്ന് ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരുന്നോ ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ ഇറങ്ങിയ ഒരു മരുന്നാണ് പുതിപുത്തൻ മരുന്ന് ഹോമിയോ മരുന്ന് അപ്പോൾ ഇത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ ഒന്നടങ്കം ഇതിനെ എതിർത്തു ഇത് ശരിയല്ല ഇതിന് ഇത് ഇത് തെറ്റാണ് ഇത് ഹോമിയോപ്പതിനെ പരസ്യമായിട്ട് വ്യഭിചരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇത് പാടില്ല എന്ന് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു അവരിതിനെ തള്ളി അതേസമയം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഹോമിയോ മരുന്ന് കമ്പനിയാണ് ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാന്ന് മാത്രം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കുറച്ച് ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ ഇത് വിപണനം ചെയ്യുന്നതും ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാർ തന്നെ നടത്തുന്ന ഫാർമസികളാണ് അപ്പോൾ ബൈ ദ ഹോമിയോപ്പത്ത് ഫോർ ദ ഹോമിയോപ്പത്ത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാവുന്ന തരത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഹോമിയോപ്പതിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഫിലോസഫി തന്നെ ബേസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ആർക്കും അത് പറ്റില്ല ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് അവർ വാദിച്ചു അങ്ങനെ ശരിയല്ല എന്ന് വാദിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടതിൽ അതായത് ഇതേ ഫിലോസഫി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് അതും ശരിയല്ലാതാവണ്ടേ അത് അംഗീകരിക്കുകയില്ല അത് പറ്റൂല എന്ന് പറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയരുത് അതാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ഹോമിയോപ്പത്സും ബാക്കി ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലുള്ള ഹോമിയോപ്പത്സിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതായത് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെ പോലെ ഭൂരിഭാഗം ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സും പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കുട്ടികൾ ഒരു വർഷം പഠിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതിൽ ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളാണ് ആ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേരിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ശതമാനവും നൂറ് ശതമാനം ഹോമിയോപ്പതി മാത്രമാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ പോലും അലോപ്പതി മരുന്ന് എഴുതുന്നില്ല ഒരാൾ പോലും അലോപ്പതി മരുന്ന് കുത്തിക്കലക്കി കൊടുക്കുന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് എല്ലാവരും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അസുഖങ്ങൾ പലതും മാറ്റുന്നു മാറ്റുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു പക്ഷേ കേരളത്തിന് വെളിയിലെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി എച്ച് എം എസ് ഡിഗ്രി ഇസ് എ ബാക്ക് ഡോർ എൻട്രി ടു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽസ് അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ മോഡേൺ ഫാർമകോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അത് പഠിച്ച ഒരു ആറു മാസത്തെ ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് അത് അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ എഴുതാം ഡോക്ടർക്ക് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ജോലി എടുക്കാം ശമ്പളം കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 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 ലാറ്ററൽ എൻട്രി അതൊക്കെ അവിടെ അംഗീകാരപൂർവ്വം തന്നെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ അപ്പോൾ അവിടെ ബി എച്ച് എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് മാറ്റർ ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മാറ്റർ ഓഫ് ഒരു 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 ഗ്രാജുവേഷൻ അത്രയേ അതുള്ളൂ അത്രയേ വാല്യൂ എന്നാൽ അതിനകത്ത് വളരെ ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ കുറച്ച് ആളുകൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗവും നമുക്ക് കേരളവുമായിട്ട് തട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ അഞ്ച് കോളേജാണെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അമ
കുറച്ച് പേര് അതിനെ എതിർക്കുന്നു ഈ മരുന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയത് തന്നെ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ലോബി ത്രൂവാണ് അതേപോലെ മറ്റൊരു മരുന്ന് വാക്വം തേർട്ടി ഇതെല്ലാം ഇന്റർനാഷണലി അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ വാക്വം തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഊഹിക്കാൻ കഴിയും എന്താണെന്ന് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ മരുന്ന് ഇരിക്കുക ആ മരുന്നിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ മരുന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ഒരു ആലോചന ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു ബോധമുള്ളൊരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണ് മരുന്നായിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് അടുത്തെത്തി നമ്മളുടെ വാതിക്കലെത്തി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഇത് കാണാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല അതിനകത്ത് ഞാൻ വായിക്കാം ഒന്ന് ബെർലിൻ വാൾ ബെർലിൻ മതിൽ ഈ ബെർലിൻ മതിലിൻ്റെ ഒക്കെ മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീലിംഗ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ മതിൽ കെട്ടിയാൽ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ് സെപ്പറേഷൻ അപ്പം അത് ഒക്കെ ഒരു മരുന്നിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി അത് വലിയൊരു സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് വെച്ച് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല പക്ഷെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വാതിക്കലെത്തി ഓൾ ദീസ് ആർ ഇൻ ക്യൂ ഉടനെ എത്തും ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉടനെ എത്തും ആ രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ തേർട്ടി കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ വരെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മരുന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ ഇതിവിടെ നാട്ടിലെത്തി അതുപോലെ മറ്റു മരുന്നുകൾ ഒരെണ്ണം കാണാം ഗൊറില്ല ബ്ലഡ് ഗൊറില്ല ബ്ലഡ് ഓക്കെ വേറൊരെണ്ണം കുറച്ചുകൂടി തെളിച്ചുള്ളത് കാണാം ടൈം തേർട്ടി സമയം മരുന്നാണ് എന്താണെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ഓക്കെ മെറ്റിയോറായിട്ട് ഉൽക്ക തേർട്ടി എവിടുന്ന് ചാക്കിട്ട് പിടിച്ചെന്ന് അറിയില്ല വോൾക്കാനോ ആഷ് അതെങ്ങനെ വിട്ടിയെന്ന് അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ കിട്ടാം അതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കാണും എലിഫൻറ്റ് തേർട്ടി അത് മൊത്തത്തോടെ അരച്ച് കലക്കിയോ അതോ ചൊരണ്ടി എടുത്തോ അറിയില്ല ആൽബട്രോസ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിങ് സ്പാൻ ഉള്ള പക്ഷി അതിനെ മരുന്നാണ് ഇതിനൊക്കെ സിംറ്റംസും ഉണ്ട് അത് രസം ഓക്കെ ക്രോക്കഡായൽ ചീങ്കണ്ണി മുതല ഇതും മരുന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ആ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണ് ഹോമിയോപ്പതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഈ കാണുന്നത് ചികിത്സാ രീതികളാണ് ഇപ്പോൾ മരുന്ന് കഴിച്ച ആരെങ്കിലും പണ്ടൊക്കെ കഴിച്ച ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ചില ഡോക്ടർമാർ ഗുളിക മാത്രമേ തരൂ ചില ആളുകൾ ഒറ്റപ്പൊടിയെ തരും ചില ആളുകൾ തുള്ളി മരുന്ന് തരും ചില ആളുകൾ എല്ലാം തരും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ലിമിറ്റേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം ഓരോ തരം തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഹോമിയോപ്പതി പ്യൂറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തുള്ളി മരുന്നൊന്നും പാടില്ല അവർക്ക് വെളുത്ത ഗുളിക എല്ലാം വെള്ള കളറായിരിക്കണം ലോജിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ള കളറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോ ഹീസ് എ പ്യൂരിറ്റൻ അതല്ല അതിൽ കുറച്ച് കളറ് കുറച്ച് പേറ്റൻറ്റഡ് മെഡിസിൻ ഈ കോമ്പിനേഷൻസ് പാക്ക് ടോണിക്ക് സിറപ്പ് അതുപോലെ ഓയിൻമെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ തരുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീസ് എ ലിബറൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ഗണമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലതിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഗണത്തിനകത്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് അതേപോലെ വരുന്ന ഒരുപാട് സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ട്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഈ ഈ കാണുന്നത് ഇതിൽ ഹെയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ സെൻസേഷൻ മെത്തേഡ് പ്രഡിക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് പിക്ചർ മെഡിക്കേഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ പ്രൂവിങ് എം പി ത്രീ മെഡിക്കേഷൻ ഡ്രീം പ്രൂവിങ് മാട്രിക്സ് മെത്തേഡ് ഡിജിറ്റൽ ബയോളജി റേഡിയോണിക്സ് ജി എൻ എം ജി എൻ എം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹോമിയോപ്പതി ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തൊരു ഫീൽഡാണ് ജർമ്മൻ ന്യൂ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാമർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ആൾ കണ്ടു എത്തിയ കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിപ്പോൾ കെട്ടിവലിച്ച് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ വരിഞ്ഞ് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഡോക്ടർ ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നിരുന്ന ഒരു ഒരു ഡോക്ടറാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് പുള്ളി അതിൻ്റെ ആളാണ് വ്യതിചലിച്ചു പോയി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരെണ്ണം മാത്രം ഒന്ന് എടുത്ത് പറയാണ് അത് ഈ ആദ്യത്തതാണ് ഹെയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഹെയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം ബിസിയാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിക്കൊള്ളണം പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഓഫീസ് ഗോയേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്
അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ ഹെയർ ഓയിൽ അതിന് ഒരുപാട് സയൻറ്റിഫിക് ജാർഗൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കാണാം ഈ ഡോക്ടറുടെ പേരാണ് ആ കാണുന്നത് വൈഫൈ ഡോക്ടർ ഓക്കെ വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു പേരാണ് വൈഫൈ ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇന്ന് അപ്പോൾ പുള്ളി ചെയ്യുന്ന അതാണ് മരുന്ന് വൈഫൈ ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത മുറിയിലൊക്കെ അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് നമ്മളാരെങ്കിലും നാളെ പോവുകയാണ് ഇപ്പം മാർസ് എക്സ്പെഡീഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന കാലമാണ് മൂൺ എക്സ്പെഡീഷൻസ് ഒക്കെ അപ്പം നമ്മളെങ്ങാനും ഇനി ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് വിസ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി ഒരു ജലദോഷം വന്നു എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ വൈഫൈ ഡോക്ടർക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ഡോക്ടർ ഐ എം വിൽ ഐ എം ഹാവിങ് കോൾഡ് ഡു സംതിങ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഓക്കെ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലം തുമ്മലുണ്ട് മേലുവേനുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ബി കൂൾ ഞാൻ ചെയ്തോളാം നിങ്ങളവിടെ ഇരുന്നോ ഡോക്ടർ നമ്മളുടെ കേസ് റെക്കോർഡ് തപ്പുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ മുടിയാണ് തപ്പുക മുടിയെടുക്കുന്നു മരുന്നിൽ മുക്കുന്നു നമ്മളിനി ചന്ദ്രനിലായാലും വേണ്ടില്ല മാസിലായാലും വേണ്ടില്ല നമ്മളുടെ പനിയോ ചുമയോ ഇനിയിപ്പോൾ ക്യാൻസർ ആയാലും മാറ്റാമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അതാണ് ഈ വൈഫൈ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കാണാം ചില വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് എനർജി ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് മെഡിക്കൽ മെഡിസിൻ എനർജി ചാനൽ ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിനകത്തേക്ക് ഫില്ലേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താ നമ്മളുടെ ഫിലോസഫിക്കൽ അബ്സേഡിറ്റീസാണ് അതിൽ മെഡിസിൻ എനർജി അതൊരു ഒരു ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്യൂഡോ സയൻറ്റിഫിക് കൺസെപ്റ്റാണത് മെഡിസിൻ എനർജി എന്ന മരുന്നിൽ മുഴുവൻ ഊർജമാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഊർജം എന്താണെന്ന് ഫിസിക്സിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർക്കതൊന്നും ബാധകമല്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് നമ്മളുടെ ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് നാളുകളായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമഫലമായിട്ട് ഇത് ഹോമിയോപ്പതി മേഖലയിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പോർട്ടലാണ് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ബുക്സും എല്ലാം ഓൺലൈനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സൈറ്റിനകത്ത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ കിടക്കുന്നതാണ് ഇത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ കുറേ നാളുകളായിട്ട് പറയുന്നു അവസാനം നമ്മൾ ചെയ്തു സിമ്പിളായിട്ടൊരു കാര്യം പബ്ലിക് ഷെയ്മിങ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ച പോലെ ഇത് പബ്ലിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു എഴുതി ഈ ഒരു രണ്ട് മാസമോ മൂന്ന് മാസമോ അങ്ങോട്ട് ആയിട്ട് കാണും ഇപ്പം ഇന്നലെ തപ്പിയപ്പോഴാണ് ഇത് കാണുന്നത് അത് അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പം നമ്മളുടെ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലും സ്റ്റുഡൻസ് കാണുകയാണ് പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികളാണ് കാണുന്നത് അവരെന്താ വിചാരിക്കുക ഈ വെബ്സൈറ്റ് ആരുടെ വെബ്സൈറ്റാണ് ഓക്കെ ഹോമിയോപ്പതി മേഖലയിലെ ഒരു ഓതൻറ്റിക് വെബ്സൈറ്റ് ഇതിനകത്തൊരു വിവരം വന്നാൽ അത് തെറ്റാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുമോ അതിനകത്തൊരു വിവരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് ചെല്ലുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിലെന്തോ സംതിങ് ഇസ് ദർ അങ്ങനെ അവരത് വിശ്വസിക്കാൻ നിർബന്ധരാവുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയി പോവുകയാണ് മറിച്ച് ഒരു ചിന്ത അവരിലേക്ക് വരില്ല അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ ഇന്നത്തെ വിമർശനത്തിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രിറ്റിസിസത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ ആൻറ്റൈ സയൻസ് അലോപ്പതി വിരുദ്ധത അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് വിരുദ്ധത ഇപ്പോൾ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം മോഡേൺ മെഡിസിൻ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പറയും ശരിക്കും ഈ പട്ടി പുല്ല് തിന്നുകയല്ല തീറ്റിക്കുകയല്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രൈസ് ഡോഗ് ഇൻ ദ മെയിൻജർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു പോളിസിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോമിയോപ്പതി മേഖലയിലുള്ള ഒരു ഒരു ഒരു
അന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒക്കെ കാലിയായിരുന്നു ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല കോഴിക്കോട് അങ്ങാടിയിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹർത്താലിൻ്റെ പ്രതീതിയായിരുന്നു ആഴ്ചകളോളം ബസ്സിലൊന്നും ആളില്ല ചില ബസ്സുകൾ ഓടുന്നില്ല മെഡിക്കൽ കോളേജ് കാലി പത്രത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആരാ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ അല്ലല്ലോ മോഹനം വൈദ്യരായിരുന്നോ അത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഹെൽത്ത് കെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവർ തന്നെയല്ലേ അതിന് മുൻ വർഷകാലങ്ങളിൽ ചിക്കുങ്കുഞ്ഞിയെ പറഞ്ഞതും ഡെങ്കിപ്പനി പറഞ്ഞതും വലിയപ്പനി പറഞ്ഞൊക്കെ ഇവർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു സംഗതി വന്നതോടുകൂടി അങ്ങനെ ഒരു വാദം കൂടി ഇവിടെ ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഖണ്ഡിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആസൂത്രണം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് വളരെ പൊള്ളയായൊരു വാദം അത് ഏറ്റുപിടിക്കുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിൽ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അംഗീകരിക്കാതെ വയ്യ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രൊട്ടേണിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വാദം കൂടി ഏറ്റുപിടിക്കുന്ന ആളുകളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്മെൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് മോഹനൻ വൈദ്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വടക്കഞ്ചേരിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അതുപോലെയുള്ള മുറി വൈദ്യന്മാരെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അവരുടെ വാദങ്ങളാണ് നമ്മൾ വാക്സിൻ വിരുദ്ധതയായിട്ടും അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളായിട്ട് പൊക്കിപ്പിടിച്ച് നടന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സംഗതിയുടെ സമയത്ത് ഇത്രയും ഭീകരമായ ഒരു ഒരു അവസ്ഥ നിന്നിരുന്ന സമയത്ത് ഇത് കണ്ടു കാണും ഹോമിയോപ്പതി അസോസിയേഷൻസ് കേരള യൂണിറ്റ് ക്ലെയിംസ് ടു ആ മെഡിസിൻസ് ടു ട്രീറ്റ് നിപ്പ വൈറസ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവിടെ നടന്നു അപ്പോൾ പനി നടക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് വാണിങ്സ് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങരുത് ഇടപഴകരുത് കൂടി ചേരരുത് അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതിന് മരുന്നില്ല ഇത് ഡെഡ്ലിയാണ് വളരെ ഹൈലി കണ്ടിജിസ് ആണ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട മരുന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തിന് ഇത്ര ലാഘവത്തോടുകൂടി എടുക്കാൻ കഴിയില്ല പാടില്ല ദാറ്റ്സ് എ ക്രൈം ആ രീതിയിൽ എടുക്കാൻ നമ്മളുടെ ആളുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അതിന് പല ന്യായങ്ങളും അവർ പറയുമായിരിക്കും കാരണം ഞങ്ങളും ഇവിടെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കണം എന്നൊക്കെ പല ന്യായങ്ങളും അവർ പറയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരൊറ്റ ചോദ്യമേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നിപ്പ വൈറസ് പോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പനിക്ക് ഒരു മരുന്ന് മാറ്റി ഇന്ന മരുന്ന് അതിന് എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ ഒരു ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ജേണൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത എന്ത് സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതും കൂടി നമ്മൾ നോക്കണമല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സി സി ആർ എച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ അതായത് സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഫോർ റിസർച്ച് ഇൻ ഹോമിയോപ്പതി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബോഡിയാണ് അവർ കാലങ്ങളായിട്ട് റിസർച്ചുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടും കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ പേ ചെയ്യുന്ന മണി ഈ ടാക്സ് അത് എത്തുന്നത് അവരുടെ സ്വന്തം ജേണലിൽ ആർട്ടിക്കിളായിട്ടാണ് അതിനകത്ത് ഭൂരിഭാഗം വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നാട്ടുകാർക്കോ ജനങ്ങൾക്കോ ഇത് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്കോ എന്താ ഗുണമുള്ളത് ഇതൊക്കെ ആരാ ചോദ്യം ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നു അടുത്ത ദിവസം ചില എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഡിസ്പെൻസറിയിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് മണാശ്ശേരി അവിടെ വന്ന് പിൽസ് കഴിച്ചു ഒരാൾക്ക് തോന്നി എന്തോ അസ്വസ്ഥത തോന്നി അയാളത് പത്രത്തിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അത് വലിയ വാർത്തയായി ചർച്ച വിഷയമായി ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഡോഗ് ഇൻ ദ മേഞ്ചർ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് അവസാനം മന്ത്രിക്ക് ഇടപെടേണ്ടി വന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രി തീർത്ത് പറഞ്ഞു ഇല്ല വേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ മരുന്നുമായിട്ട് ഈ വഴിക്ക് വരണ്ട ഇത് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം പിന്നെന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം നിപ്പ നാട് കടന്നു നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇതേപോലെ ഡിഫ്തീരിയ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് എന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ പതിനഞ്ചിൽ അന്നും ഇതേപോലെ തന്നെ ഡിഫ്തീരിയ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് മാറി എന്ന് കുറേ ആളുകൾ പാടില്ല അതിന് വളരെ ലാഘവത്തോടുകൂടി എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു
ഹോമിയോപ്പതി പ്രൊഫൈലാക്സിസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഇതിലൊരു വളരെ വലിയൊരു അപകടമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ചോയ്സ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുക ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവോ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുവോ നമുക്കെന്താ ഇഷ്ടം തുളസി കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ട് വെള്ളം കുടിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കാനല്ലേ നമുക്കിഷ്ടം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനല്ലേ നമ്മൾ നോക്കുകയുള്ളൂ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാരണം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓപ്ഷൻ ആവരുത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കാരണം അതിൽ വെൽ സ്റ്റഡീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതിൻ്റെ വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തറിയിക്കുകയും ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും അതിലേക്ക് ആളുകളെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതിന് കൃത്യമായ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ അവരങ്ങനെയാണ് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഗുണമാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന എന്തൊക്കെ നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഔട്ട്കമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ് അതല്ലാതെ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എങ്ങനെ ഉണ്ടോ അസുഖം മാറും പക്ഷെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം എന്താണ് സൂചി കുത്ത് കൊണ്ട വേദന കൊള്ളാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടമാണോ കഷായം കുടിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമാണോ കയ്പ്പ് അപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കോളാം കാരണം മധുരമാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചോയ്സ് അല്ല വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഒരു ഭൂ ഒരു ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ കൈൻഡിന് നമുക്ക് ഇന്ന് വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് അതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ നമ്മൾ എണ്ണിയാൽ തീരില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാതെ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാണ് എൻ ഞാനും ഒരു കാലത്ത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നു എങ്ങനെയാണ് ആ ചിന്ത വന്നത് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു ഡിബേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് പോലുമാണ് എന്ത് വാക്സിനേഷൻ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ഇന്നത് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കോളേജിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡിബേറ്റ് നടന്നിരുന്നു വാക്സിനേഷൻ ഫോർ ആൻഡ് എഗെയ്സ്റ്റ് അന്ന് വാക്സിനേഷനെ വേണ്ടി ബാധിച്ചിരുന്ന ടീമിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റി അന്ന് ഞാൻ ഒരു സാഹചര്യം കൊണ്ട് അത് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി അന്ന് അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് വേണ്ടി ബാധിച്ച ടീമിലുള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അവരെന്തായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അതൊരു തരം അവരതിലേക്ക് ചെന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുകയാണ് അത്തരം തോട്ട് പ്രോസസ്സിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ സംഗതി ഇതിൽ കാണാം പ്രിവെൻറ്റീവ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി പ്രൊഫൈൽ ആക്സിസ് ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കൊണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അത് പറ്റുമല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഏതായാലും പ്രിവെൻഷൻ സാധ്യമല്ല അത് സീറോ ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഇതേപോലത്തെ നാടകങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വെറും അസംബന്ധങ്ങളാണ് മറ്റൊരു ഡോഗ് ഇൻ ദ മേഞ്ചർ അങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കാനാണ് എനിക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിൽ ആ വാക്സിനേഷൻ എതിര് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറാണ് എനിക്ക് വളരെയധികം അറിയുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ പക്ഷേ അന്ന് ഈ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോലും കേരളത്തിലെ ഹോമിയോ സമൂഹം മുഴുവൻ ഇതെന്തിനാണ് ഈ പണി ഒപ്പിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ച ആളുകളാണ് കാരണം നമ്മളുടെ മാറി വരുന്ന ചിന്താഗതി കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ മാറി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് വാക്സിനേഷൻ എതിർ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഭൂരിഭാഗം പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ചില ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇവരെയാണ് നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇവരെങ്ങനെ വളരുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മൾ മരുന്നൊഴിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ വേറെ ഇറക്കേണ്ടത് ആ സൊല്യൂഷനിലേക്കാണ് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കാടടച്ച് വെടിവെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ വിമർശനം കൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരികയാണ് കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ കാരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ തിരിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് ഐ എം എ മോദിക്കൊരു ലെറ്റർ എഴുതി ഹോമിയോപ്പതി പ്രാക്ടീസ് ഇവിടെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ
വേറെ വഴിയില്ല അതുപോലെ അലോപ്പതി വിരുദ്ധത കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ചിന്താഗതികൾ നമ്മളുടെ എൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവസാനം എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി ഈ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മിഥ്യയാണോ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചത് ഈ ഒരു തൊഴിലിതാണ് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണമല്ലോ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അപ്പം എങ്ങനെ എന്ത് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അന്വേഷണത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഹെഡിങ് ഇതാണ് ടൈറ്റിൽ സെറ്റ് ബാക്സ് ഒഫീഷ്യൽ വേർഡിക്സ് അത് ലോകത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹോമിയോപ്പതിയെക്കുറിച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തുകൾ വിലയിരുത്തലുകൾ ഈ വിലയിരുത്തലുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ചെയ്തതോ ഒന്നുമല്ല ഇതൊരു ഒരു അങ്ങനെ ആർക്കും അങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള സയൻസിൻ്റെ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ അതിനെ തുടർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിലൂടെ ഒന്ന് വേഗം പോവാം ഇതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കോളേജിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ടത് എൻഡ് ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി ലാൻസെറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളായിരുന്നു പലർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു സംഗതിയായിരിക്കും ഇത് ഇത് ലാൻസെറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് ഹോമിയോപ്പതി ഈസ് നോ ബെറ്റർ ദാൻ പ്ലാസിബോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു അടിക്കുറിപ്പോട് കൂടിയായിരുന്നു ഇത് അവരുടെ എഡിറ്റോറിയലായിട്ട് വന്നതാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് വന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ പിന്നെ ഈ റീസെൻ്റ്ലി വന്നതാണ് ഈ എൻ എച്ച് എം ആർ സിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ പഠനങ്ങളുടെ മേൽ നടത്തപ്പെടുന്ന പഠനം അത് നൂറ്റി ചില്ലാനും പഠനങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ അതിലും അവർ കണ്ടെത്തിയത് ഇറ്റ് ഈസ് നോ മോർ ദാൻ പ്ലാസ്റ്റിബ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇത് യു എസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ സംഗതി അതായത് അവിടെ മരുന്ന് വിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ലേബൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദ ഡു നോട്ട് വർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലേബൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് വിൽക്കാം അങ്ങനെയാണ് യു എസിൽ വന്ന ഒരു ഒരു നിയമം ഇത് മറ്റൊരെണ്ണം യു എസിൽ എൻ എച്ച് എസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് അത് നിർത്തലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഫ്രഞ്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഹോമിയോപ്പതി സംബന്ധിച്ചൊരു കോഴ്സ് നിർത്തലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പബ്ലിക് ഫണ്ട്സിൻ്റെ മിസ്യൂസ് എന്ന ഒരു കാരണം കണ്ടെത്തി അതിന് ബാൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു കാര്യം അതും യു കെയിൽ ഇതുകൂടാതെ ചില ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് കൗൺസിലോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് എൻ എച്ച് എം ആർ സിയുടെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കാനഡ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ദീസ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആർ നോട്ട് സപ്പോർട്ട് ബൈ സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് കാനഡയിലെ ഒരു വേർഡിക്റ്റ് കാനഡയിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് റെഗുലേറ്റഡ് ആണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ലാന്ന് മാത്രം റഷ്യൻ അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസ് അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം കോൺട്രഡിക്റ്റ് നോൺ കെമിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ലോസ് ആൻഡ് പെർസ്വേസീവ് സയൻറ്റിഫിക് ട്രയൽസ് പ്രൂവിങ് ഇറ്റ്സ് ഇഫക്റ്റീവ് ഇറ്റ്സ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ അവരും വിധി എഴുതിയത് ഏതാണ്ട് അതേപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഹംഗേറിയൻ അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസ് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്വീഡിഷ് അക്കാഡമി ഇത് നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവ് ഹെൽത്ത് യു എസ് എ ഇത് എൻ എച്ച് എസ് യു കെ ഇവർക്ക് പറയാം ഇത് ആര് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി പറഞ്ഞതൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കമ്മിറ്റി യു കെ ഇങ്ങനെ പല ബോഡീസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിധി എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ലോകത്ത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നൊരു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ എന്തിന് എത്ര താമസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കൽ കാരണം ഫോർ ജി ചൈനയിൽ വന്നു യു കെ യു എസിൽ വന്നു അടുത്ത വർഷം നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തി അല്ലേ ഏതൊരു ടെക്നോളജി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ച ഇപ്പോഴൊക്കെ മിനിറ്റുകൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ചിലത് പക്ഷേ എന്ത് കൊണ്ടാണ് സയൻസിൽ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സയൻസ് വേഴ്സസ് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് അതൊരു ഒരു ഹോട്ട് ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സെഞ്ചുറീസ് ആയിട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് ഹ്യൂഫ്ലാൻ ജേണൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹാനിമാൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെയുള്ള സമയം തുടങ്ങി ഇന്നിപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ കൃഷ്ണപ്രസാദ് ഡോക്ടർ ഫെലിക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവാദം നടന്നിരുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇതിൽ വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഈ ടോപ്പിക് സയൻസ് വേഴ്സസ് ഹോമിയോപ്പതി അതൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ഹോട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് എന്നും നിലനിർത്തുക അതാണോ വേണ്ടത് ഇതിനൊരു അന്ത്യം കുറിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരുന്നില്ല അതിനൊരു കാരണം ഇതൊക്കെയാണ് കാരണം നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ എടുത്തു പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കുഴപ്പമാവും എന്തായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ അവർ കൈക്കൊള്ളും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമൊന്നും അർത്ഥമൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നാൽ ഈ റീസെൻ്റ്ലി വന്നൊരു റൂൾ ഇതാണ് കണ്ടു കാണാം അതായത് ഏതെങ്കിലും സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥി ഹോമിയോപ്പതിയിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആയുഷ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ആയുർവേദ യുനാനി സിദ്ധ ഹോമിയോപ്പതി ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു അംബ്രല്ല ഓർഗനൈസേഷനാണ് ആ ഒരു ടേമാണ് അത് അതിനകത്ത് പെടുന്നതാണ് ഹോമിയോപ്പതി അപ്പം ആയുഷ് സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു കണ്ടുപിടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റഡിയോ നടത്തണമെങ്കിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആയുഷിനകത്തുള്ള ആളുകൾ ചെയ്താൽ മതി പുറത്തുള്ള ആൾ ചെയ്യണ്ട അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനിവിടെ ആയുഷിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ വളരെ പെർവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഒരു റൂളാണിത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുക ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ആയുഷ് ഒരു കണ്ടുപിടുത്തക്കാരൻ നടത്തിയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്താണ് ഈ കാണുന്നത് നാനോ ടെക്നോളജി നാനോ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫാദർ ഓഫ് നാനോ മെഡിസിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണുന്ന ഒരു പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറാണ് ഒരു കോളേജിലെ ഡീനാണ് ഇത് വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപമായിട്ട് എടുക്കരുത് ഇത് പക്ഷേ ഇത് പറയാൻ പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല കാരണം ഹോമിയോപ്പതി മേഖലയിൽ ഈ ഡിഗ്രികൾ അക്കാഡമിക് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻസുലേഷനായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതിനെ വിമർശിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആരിഫ് ഇത് പറയണമെങ്കിൽ ആരിഫിൻ്റെ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് എന്താണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആദ്യം പോയിട്ടൊരു പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് വാ എന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാമെന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഞാനാ ചോദിച്ചെന്ന് വിട്ടേക്ക് ഒരു എൽ കെ ജി കുട്ടിയാണ് ചോദിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നതല്ലേ പറ്റും ചോദിച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പുള്ളി കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആ അഭിനിവേശത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പുള്ളി കണ്ടെത്തി കള കളഞ്ഞത് എക്സ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരുന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് എക്സ്റേ എക്സ്റേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതൊരു അയണൈസിങ് റേഡിയേഷനാണ് ആ റേഡിയേഷനിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മരുന്ന് അതിനകത്ത് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് കാർബൺ മഗ്നീഷ്യം സോഡിയം കോപ്പർ കോപ്പർ പോട്ടെ അത് ഇതിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോയിലിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെന്ന് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കാർബണും മഗ്നീഷ്യവും സോഡിയം ഒക്കെ വരുന്നത് ഒരു സയൻസ് അറിയുന്ന ഒരാൾ അതൊരു ഹൈ വലിയ പി എച്ച് ഡി ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ഒരു ഹൈസ്കൂൾ കുട്ടി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എക്സ്റേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഒരു ഒരു റേഡിയേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത് റേഡിയേഷൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് ആണോ ഇത് അതല്ല ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സ്റേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദ്യങ്ങൾ പലത് വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോവാണ് ഇതെങ്ങനെയാ ഇത് വന്നതെന്ന് ഇത് മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പുസ്തകത്തിനകത്തുണ്ട് നാനോ ഡയനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് വ്യക്തി അധിക്ഷേപമായിട്ട് എടുക്കരുതെന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് 
ഒരു ഒരു എലമെന്റിന്റെ സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ഗോൾഡിന് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്ന് ഓറം മെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്നിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് പതിനാല് എലമെന്റിനെയാണ് കിട്ടുന്നത് പതിനാല് എലമെന്റിനെ കിട്ടി എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൽ ഗോൾഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മറ്റ് എലമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളവിടെ പറയേണ്ടത് എന്താ ഈ കൂടുതൽ ഉള്ള എലമെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല കുറഞ്ഞതാണെങ്കിലും അതിനകത്തുള്ള ഗോൾഡേ വർക്ക് ചെയ്യൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയണം അതെങ്ങനെ സാധിക്കുക പിന്നെ ഈ കണ്ടെത്തുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ടാപ്പ് വെള്ളം പരിശോധിച്ചാലും കാണുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതാണ് നാനോ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് കുട്ടികളെ കുട്ടികളെ മാത്രമല്ല പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഡോക്ടർമാരെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ഇത് നമ്മൾ തുറന്ന വിമർശനത്തിന് വിധേയമാക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഹോമിയോപ്പത്തിയുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പരിചയമുള്ള സംഗതി തന്നെ സയൻസ് ആൻഡ് സ്യൂഡോ സയൻസ് അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു 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 ഡിഫറൻസിയേഷൻ അതിൽ നമുക്ക് കാണാം വില്ലിങ്നെസ് ടു ചേഞ്ച് സയൻസിൽ അതുണ്ട് ഹോമിയോപ്പതിക്കാരൻ അത് സമ്മതിക്കില്ല നോ അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഇറ്റേണൽ ട്രൂത്ത്സ് ആണ് ഇതൊരിക്കലും മാറില്ല മാറാൻ പാടില്ല മാറിയാൽ അത് ശരിയാവില്ല അവർ മാറാൻ സമ്മതിക്കില്ല റൂത്ത്ലെസ് പിയർ റിവ്യൂ സയൻസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എക്സ്റേനെ ഒന്ന് പിയർ റിവ്യൂ ഒരു ഒരു സാമൂഹിക പിയർ റിവ്യൂയിങ് നടത്തിയപ്പോൾ കിട്ടിയ അനുഭവം കണ്ടു അങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തിന് ഒരു പിയർ റിവ്യൂയിങ് നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അത് പഠിക്കുക പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അതാണെന്ന് അങ്ങ് സ്ഥാപിക്കുക പിയർ റിവ്യൂയിങ് ഇല്ല ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ മൈനറായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ടേക്സ് ഓൾ ഡിസ്കവറീസ് നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ ചെറിയ പിക്കിങ് നമ്മൾ പറയും ആ അതങ്ങനെയാണ് നാനോ മെഡിസിൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ മെമ്മറിയാണ് ഇങ്ങനെ അവിടുന്ന് വിടുന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന എടുക്കും ഇതിനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആയിരം എണ്ണം പുറത്തുണ്ടെങ്കിലും ഇതുണ്ട് എന്ന് യാദൃഷ്ടികമായിട്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നമ്മൾ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം സ്റ്റഡീസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫെയിൽ ആവുന്നതും മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പുറത്താക്കപ്പെടുന്നതും മറ്റേത് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവൈറ്റ് ഇൻവൈറ്റ്സ് ക്രിറ്റിസിസം സയൻസിൽ അതുണ്ട് സ്യൂഡോ സയൻസിന് അതില്ല ലിമിറ്റ്സ് ക്ലെയിംസ് ഓഫ് യൂസ്ഫുൾനെസ് അവകാശവാദങ്ങൾ അത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് മുഴ മാറ്റി കല്ല് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പലതും അത് എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കിട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ കുറേ നാളത്തേക്ക് അതാണ് ഗ്രൂ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇപ്പം അത് കാരണം അങ്ങനെ ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പല ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് അടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് വെരിഫയബിൾ റിസൾട്ട്സ് ഈ അവകാശവാദങ്ങളൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടന്നോളുന്നില്ല പലതും അത്തരം വെറും അവകാശവാദങ്ങളായിട്ട് ഒതുങ്ങുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫാൾസിഫയബിലിറ്റി അങ്ങനൊരു സാധനം നമുക്ക് നമ്മളെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല അത് നമ്മൾ എടുക്കാത്ത ഒരു സാധനമാണ് അൺപ്രൂവൺ ആസ് ഫോൾസ് ഈസ് അൺപ്രൂവൺ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ട്രൂ ആണ് അതായത് ആ സാധനത്തിന് ഒരു സംഗതി തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയാൽ അത് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സയൻസിൽ അത് തെളിവ് കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ എവിഡൻസ് കിട്ടുന്നവിടത്തേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അത് സയൻസ് ആക്കി മാറ്റുക ഇതാണ് സയൻസിൻ്റെ രീതി ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഇതിനകത്ത് അൺപ്രൂവൺ ആയാലും ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല അത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സയൻസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് ഇവർ വിളിക്കുക മെഡിസിൻ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അനുഭവം ഉണ്ടായാൽ മതി കറണ്ട് തൊടുമ്പോൾ ഷോക്ക് അടിച്ചാൽ മതി കൂടുതലൊന്നും അറിയണ്ട ബേർഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫ് on the climate not critic homeopathy il oru sadhana appo nammal poi parayana homeopathy work illa it's a pseudo science ennu nammal parayum bo avaru parayum alla idu work cheyum enna avaru claim kondu vannal thanne nammalodu parayum idu work cheyunnilla nu ningal prove cheyna parayam work cheyu ennu
ഇതാണ് അവസ്ഥ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിക്കിപീഡിയ അതിനകത്ത് ആർട്ടിക്കിളാണ് പൊന്തി വരിക അതിനകത്ത് ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സെസ്യൂഡോ സയൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെ കൊടിമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ വിക്കിപീഡിയനെ കൊണ്ട് ഇത് തിരുത്തിക്കണം അത് തിരുത്തിച്ചിട്ടേ അടങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു വാശിയിലാണ് അത് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം വോട്ട് വേണം ചേഞ്ച് ഡോട്ട് ഓർഗിൽ അവിടെ ഒരു ഒരു ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കണം ഒരു ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊല്യൂഷനാണ് ഇവരൊരു സയൻറ്റിഫിക് പ്രോബ്ലത്തിന് പറയുന്നത് അതായത് അതെങ്ങനെ ശരിയാവുക ഒരു സയൻറ്റിഫിക് പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സയൻറ്റിഫിക് സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒപ്പ് ശേഖരിച്ചിട്ട് നമ്മളിതിനെ സയൻറ്റിഫിക് ആക്കാൻ നോക്കി എങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിക്കിപീഡിയനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അല്ല ഇത് സയൻസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്യൂഡോ സയൻസ് ഇറ്റ്സ് എ സ്യൂഡോ സയൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിക്കിപീഡിയനോട് ആവശ്യപ്പെടണം എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ് എസ് ഷോ അവർ സ്ട്രെങ്ത് ആസ് ഹോമിയോപ്പസ് ആൻഡ് കം ഫോർവേഡ് ടു സേവ് ഹോമിയോപ്പതി അതിൽ ലാസ്റ്റ് കാണാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇതാണ് ഇതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം പറയാം സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഞാനും എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണ് പറയാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ ഞാനും കയറി എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളുടെ അന്നത്തെ ഒരു മാനസിക നില അതാണ് കാരണം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു സാധനം സ്യൂഡോ സയൻസ് എന്ന് പുറത്തൊരാൾ വിളിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെടില്ല ഞാനും കയറി വിക്കിപീഡിയയിലൊരു ഒരു അക്കൗണ്ടൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് കാണാനില്ല അത് പോയി ഇപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നോക്കി എന്താ സ്ഥിതി എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് അവർ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന് കാരണം പറയുന്നത് വാൻഡലിസം അതിനകത്ത് കച്ചറയാണ് ഇത് സയൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നവരും സ്യൂഡോ സയൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്ന തമ്മിൽ കയറി ഇറങ്ങി അത് എഡിറ്റിംഗ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് നടന്ന് അവസാനം അവർ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഇത് തൽക്കാലം അത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അവരൊരു അന്തിമമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി അവിടെ കൊടുത്ത് അതിങ്ങനെ ആക്കി അത് തൽക്കാലം അത് അവിടെ ഒതുക്കി ഇപ്പം അതാർക്കും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇന്ന് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് എൻട്രൻസിന് പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ അവൻ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഇതില്ല ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് അല്ലല്ലോ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുട്ടിക്ക് അതല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇനി വേറൊരു രസം ഈ വിക്കിപീഡിയ ഒക്കെ ആർക്കും എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതിലെ വിവരങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതേ ഡോക്ടർമാർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പയിനിങ് നടത്തുന്നത് ഈ ക്യാമ്പയിനിങ് നടത്തുന്നതും അവരൊക്കെ തന്നെയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുമോ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് എത്തി എന്നാലും ഈ സയൻറ്റിഫിക് പ്രോബ്ലം അത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ ഒപ്പ് ശേഖരിച്ചതുകൊണ്ടോ സിന്ദാബാദ് വിളിച്ചതുകൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇനിയെങ്കിലും അവർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നല്ലത് അതായത് എൻ്റെ സമൂഹം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നല്ലത് എന്നാണ് എനിക്ക് എടുത്തെടുത്ത് പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു റെലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ക്രിറ്റിസിസം ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു റെലവൻസ് നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ കേട്ടിരുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ കുറേ കുറ്റങ്ങളാണ് ഇത് കുറ്റങ്ങളല്ല ഹോമിയോപ്പതി ഇവിടെ ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ചില വികൃതികളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ വികൃതികൾക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു തട ഇടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമല്ലേ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഇനി രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ മുന്നിലുള്ളത് ഒന്നുകിൽ സയൻസ് ഇൻ ഹോമിയോപ്പതി ഈസ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് എന്ന് നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കാരണം ഇതാണ് ഹോമിയോപ്പതിക്കാരുടെ വാദം സയൻസ് വളരണം ഹോമിയോപ്പതി വളരണം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് അല്ല ഇറ്റ്സ് ദ ഇറ്റേണൽ സയൻസ് അൾട്രാ മോഡേൺ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വളരെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് അങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വാസ്തവം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ ആ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ സയൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒറ്റവാക്കിലൊന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ
ഞാൻ പാളം തെറ്റുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു 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 അവസ്ഥ അതാണ് അസുഖം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അതിൽ സിംറ്റംസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡയഗ്നോസിസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ഓർഗനോണിൻ്റെ നമ്മളുടെ കിതാബുണ്ട് മെയിൻ കിതാബ് ബൈബിൾ അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടേംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോഡേൺ അന്നത്തെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹനിമൻ്റെ വാ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അലോപത്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രോഗികളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടേം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രോഗികൾക്കൊരു ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും ഓ ഇതൊക്കെ ആ ഡോക്ടർക്ക് അറിയുന്ന ഒരാളാണ് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടേം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ടോട്ടാലിറ്റി സിംറ്റം എടുത്താൽ മതി അതിന് മരുന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണ് ഓർഗനോൺ ഈ കിതാബിൽ പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് മെഡിസിൻ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് മെഡിസിൻ ഫാർമകോളജി എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം എത്രത്തോളം വളർന്നു നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ പല തരത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാനോ മെഡിസിൻ ആയിട്ടും അങ്ങനെ പല ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മേഖലയാണ് പക്ഷേ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഡയനാമിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അതായത് എനർജിയും എനർജിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു 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 സമ്പർക്കം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വൈഫൈ ഡോക്ടറുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെയുള്ള ഒരു 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 സാധനം ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന സാധനങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ വികലാവുകയുള്ളൂ ഒരു വൈഫൈ സംപ്രേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതാണ് മെഡിസിനിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് എനർജി അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഹൈ പൊട്ടൻസി കൂടിയ ആവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുകൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫോർട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വൺ എം ടെൻ എം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഇനി അസുഖം മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പാളം തെറ്റിക്കിടക്കുന്ന ജീവശക്തി അതിനെ ഒന്ന് പാളത്തിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ എന്താണോ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഇഫക്റ്റിനെയാണ് രോഗം മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് സിംറ്റംസ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പുറത്ത് കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അസുഖമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ കാര്യം ഉള്ളിൽ പിന്നെ അസുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് തപ്പി നോക്കണ്ട അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് നമ്മളുടെ കിതാബ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഹോമിയോപ്പതിയിലെ സയൻസ് ഇനി ഇന്നത്തെ സയൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനൊരു ടൈം ലൈൻ അപ്രോച്ച് അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിന്നറിയാം ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിഫിക് റെവല്യൂഷന് വഴി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഒരു എസെൻസ് ആ ഒരു ബോധം അതിതൊക്കെയാണ് അതായത് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻസ് അതിലൂടെ വസ്തുതകളെ നിരന്തരമായിട്ട് പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുക ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇംപ്രൂവിങ് ദ ഐഡിയാസ് ദറ്റ് പാസ് ദ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കാർഡ് ദറ്റ് ഡോണ്ട് അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നമ്മളിതിനെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് പാസ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ സാധനം ഒഴിവാക്കുക അത് പിന്നെ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല അതിനുശേഷം എവിഡൻസ് എങ്ങോട്ടാണോ നമ്മൾ നയിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുക ഓക്കെ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എന്നാലും നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കരുത് എന്നാലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരായി അതൊരു ഒരു ആർട്ട് ഓഫ് പെർഫെക്ഷൻ ആണത് അതിങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒന്നും ഇന്ന് നിലനിൽക്കില്ല കാരണം അത് പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് പുതിയ പുതിയ സംഭവങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഈ ഒരു എസെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് നമ്മൾ സ്കൂൾ ലെവലിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഇത് കണ്ടുപരിചയമുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ പൈശാഖൻ തമ്പി സാറിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും അപ്പം ഈ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതിൽ കാണാം ഈ ഡിസംബർ മാസ
ടോളമീസ് പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മോഡൽ അത് ഭൂമിയാണ് നടുക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ ചുറ്റിനും അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു കോമൺ കൺസെപ്റ്റ് അതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വർഷ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ഹീലിയോ സെൻട്രിക് മോഡൽ വരുന്നത് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് ഈ നമ്മുടെ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് സയൻറ്റിഫിക് റെവല്യൂഷൻ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഒരുപാട് കണ്ടെത്തലുകൾ അതിനുശേഷം തുടർച്ചയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് സെൽ പാരഡൈസ് ഡയനാമോ ഡാർവിൻസ് ഇവല്യൂഷൻ അതുപോലെ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗാലക്സി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഹിക്സ് ബോസോൺ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് റെവല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ബേസിസ് എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എസെൻസ് ഇത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഈ ടോപ്പിക് റെലവൻ്റ് ആവുന്നത് അതായത് സയൻസ് വേഴ്സസ് ഹോമിയോപ്പതി അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു അപ്രോച്ച് നോക്കാം സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ഹാനിമൻ ജനിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം സെവൻറ്റി നയനിൽ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജുവേഷൻ ഹാനിമാൻ ഒരു അന്നത്തെ ഒരു അലോപ്പതി ഡോക്ടർ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇന്നത്തെ അലോപ്പതി അല്ല അന്നത്തെ അലോപ്പതി നമുക്കറിയാം എന്നാലും അന്നത്തെ കൺവെൻഷണൽ മെഡിസിൻ ഡോക്ടറാണ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു സെ നയൻറ്റി സിക്സിലാണ് ബേർത്ത് ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി അതായത് എസ് എ ഓൺ എ ന്യൂ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു എസ് എ എഴുതുന്നതും ഈ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ സിമിലിയ സിമിലിബസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സമം സമയന ശാന്തി അതിലേക്ക് ഹാനിമാൻ എത്തുന്നതും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഈ ഒരു ഇയറിലാണ് പക്ഷേ നമ്മളതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കാണേണ്ടത് സ്മോൾ പോക്സ് വാക്സിനേഷനും അതേ വർഷം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്നത് രണ്ടും ഒരേ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതാണ് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക സ്മോൾ പോക്സ് വാക്സിനേഷനിൽ തുടങ്ങി മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഇന്ന് എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നും അതേ വർഷം ഹാനിമാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇന്ന് എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളെ കയറിൻ്റെ ഒരറ്റം ഇവിടെയാണ് കെട്ടേണ്ടത് ഇനി ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ താഴോട്ട് പോവുക എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഹാനിമാൻ്റെ തന്നെ വർക്കാണത് രണ്ടാമത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ കിതാബ് ഓർഗനൺ ഓഫ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫിലോസഫി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബാക്ക് ബോൺ അതാണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ബാക്ക് ബോൺ അതാണ് ഹാനിമാൻ്റെ എല്ലാ കോളേജിലും ഒരു സിലബസിൽ ഒരു മെയിൻ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പുസ്തകം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ആറ് എഡിഷനാണ് മൊത്തം ഉള്ളത് ആറ് തവണ പുള്ളി അത് മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എഡിഷൻ വന്നത് എയ്റ്റീൻ ടെൻ വന്നു അതിനുശേഷം ലെവലിലാണ് നമ്മൾ അവഗാട്രോസ് ലോ വരുന്നത് അറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത് അത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് കം വേൾഡിൽ ഒരു വളരെയധികം ഒരു ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അവഗാട്രോസ് നമ്പറും അവഗാട്രോസ് ലോയും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാരണം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ന് ഹോമിയോപ്പതിനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ട്വൽവ് സി എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻസിക്ക് മുകളിൽ അവഗാട്രോ നമ്പർ ക്രോസ് ചെയ്തു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആ നമ്പറാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ നമ്പറും ക്രോസ് ചെയ്ത് സീറോ മോളിക്കുള്ളാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാവുക ട്വൽവ് സി എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻസിയുടെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് നേരത്തെ കണ്ടു മൊബൈൽ ഫോൺ തേർട്ടി സി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതിനകത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ തേർട്ടി ഒന്നുമില്ല നീ ഉള്ളത് തന്നെ എടുത്താൽ അതിനകത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് എത്ര തവണ അത് ആവർത്തിച്ചു എന്നൊന്ന് ആലോചിക്കണം അപ്പോൾ ആ സംഗതിനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോ ആണ് ഈ അവകാട്ടസ് ലോ ഇനി സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം പതിനാറിൽ പതിനെട്ടിൽ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഫസ്റ്റ് നടന്നത് അതിനുശേഷം ഓർഗനോൺ ഓഫ് മെഡിസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ പത്തൊമ്പതിൽ ഈ ഡെയർ ടു ബി വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓ ഡേ സപ്പേര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹാനിമാൻ്റെ ഒരു ഒരു കോട്ട് ഒരു വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു വാക്യമാണത് ഒരു ഫ്രൈസ് എല്ലാവരും പുസ്തകത്തിലൊക്കെ എഴുതി വെക്കും പക്ഷെ അതാരും പ്രാവർത്തികമാക്കാറില്ല വയസ്സാവാൻ ആരും ഡെയർ ചെയ്യാറില്ല അതാണ് വസ്തുത എല്ലാവരും അവരവരുടെ കംഫേർട്സിൽ ഒതുങ്ങി നടക്കുകയാണ്
അന്ന് നിലവിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു വളരെ വലിയ ഒരു ഒരു ധാരണ പൊളിച്ചെഴുതിയ ഒരു സംഭവമാണത് അതായത് വൈറ്റലിസം പ്രിൻസിപ്പിൾ ജീവശക്തി സിദ്ധാന്തം പ്രകാരം ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ജീവശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് നിർബന്ധമാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്നത്തെ ധാരണ അത് അക്കാലത്തുള്ള കെമിസ്റ്റുകളും ബയോളജിസ്റ്റുകളും ഒരുപോലെ കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബോളർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അതൊരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം യൂറിയ എന്ന ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അയാളുടെ ലാബിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ പുറത്ത് ജീവനില്ലാതെ തന്നെ പുറത്ത് സിന്തസൈസ് ചെയ്തോടു കൂടി ഈ ജീവശക്തി സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് തന്നെ ഇളക്കം തട്ടി ഓക്കെ അതോടുകൂടി കെമിസ്റ്റുകളുടെ ഇടയിൽ ആ ധാരണ പതിയെ പതിയെ കുറഞ്ഞു വന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അന്ന് നൂറ് കെമിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നതിന് മുന്നേ നൂറ് പേരും വൈറ്റലിസം ഫോളോ ചെയ്തുന്ന ആളുകളാണ് സങ്കല്പിക്കുക പക്ഷേ ഈ ഇതിന് ശേഷം ഈ കണ്ടെത്തലിന് ശേഷം അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം പതി പതി കുറഞ്ഞു വന്നു കാലക്രമേണ ഇത് വിശ്വസിക്കാത്തവരായി കൂടുതൽ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ചായി അങ്ങനെ അത് ഫേസ് ഔട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ അതിന് ശേഷം വന്ന ഫോർത്ത് എഡിഷൻ ഓഫ് ഓർഗനോണിൽ അപ്പോഴും ഹാനിമാൻ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു തള്ളിയവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല വൈറ്റലിസം ഉണ്ട് അത് നിർബന്ധമാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഹാനിമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫോർത്ത് എഡിഷൻ ഓഫ് ഓർഗനോണിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് ശേഷം വന്ന സാധനമായിട്ട് പോലും അത് ഫോർത്ത് എഡിഷനിൽ വീണ്ടും വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അഞ്ചാമത്തെ എഡിഷൻ ഓഫ് ഓർഗനോൺ അതേ അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഡിസ്കറി ഓഫ് എൻസൈംസ് ഡയാസ്റ്റേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം കണ്ടെത്തുന്നതും ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു ആ സമയത്ത് അഞ്ചാമത്തെ എഡിഷൻ ഓഫ് ഓർഗനോണാണ് ഹാനിമാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ആറാമത്തെ എഡിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തില്ല കാരണം നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ പുള്ളി മരിച്ചു ഹാനിമാൻ മരണപ്പെട്ടു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ജേംസ് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് ഡിസീസ് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് അമ്പത്തി ഏഴിൽ ഇത് ഹാനിമാൻ അറിയോ ആറാമത്തെ എഡിഷൻ ഓഫ് ഓർഗനോൾ ഇത് ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവില്ല ആ ഇല്ലാത്ത ഓർഗനോണാണ് ഇന്നത്തെ സിലബസ് അഞ്ചാമത്തെ എഡിഷൻ പഠിപ്പിക്കണവരുണ്ട് ഇതില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ജേംസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഓർഗനോൺ പ്രകാരം എന്താണ് ഡിസീസ് വൈറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ പാളം തെറ്റൽ അതാണ് ഇന്നും അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അതിന് ശേഷം ആന്ത്രാക്സ് അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ബേർത്ത് ഓഫ് മോഡേൺ ബാക്ടീരിയോളജി അതോടുകൂടി മയാസ്മ തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മറ്റൊരു തിയറി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അസുഖങ്ങൾ പടരുന്നത് ബാഡ് എയറിലൂടെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതും തിരുത്തി അതും അവിടെ അവസാനിച്ചു ഹാനിമാൻ അറിയോ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മയാസം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഹോമിയോപ്പതിയിൽ വന്നത് ഹാനിമാനെ കുറ്റം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടോ കാരണം മരിച്ചുപോയി ആ വ്യക്തി അത് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് ആറാമത്തെ എഡിഷനിലില്ല ഏഴാമത്തെ എഡിഷൻ ഓർഗനോണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുമില്ല അതിനുശേഷം എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ കാണാം ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബൾബ് നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന ഈ ബൾബൊക്കെ എഡിസൺ കണ്ടെത്തി അത് പേറ്റൻ്റ് എടുത്ത് അത് കൊമേഴ്ഷ്യലി അവൈലബിൾ ആവുന്നത് എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് വളരെ നാൾ മുന്നേ തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇൻവെൻഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊക്കെ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അത് വന്നത് എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഹാനിമാൻ ബൾബ് പോലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഓർക്കണം നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ആറാമത്തെ എഡിഷൻ ഓഫ് ഓർഗനോണ് എഴുതിയത് ഏതെങ്കിലും ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഈ ഒരു സംഗതി അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനോടൊപ്പം സംഭവിക്കുന്നത് ആന്ത്രാക്സ് വാക്സിൻ കോളറ വാക്സിൻ റാബീസ് വാക്സിൻ പിന്നെ അങ്ങനെ പോവാണ് കാര്യങ്ങൾ ജേം തിയറി കോച്ച് പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് ഹാനിമാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഹാനിമാനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഹോമിയോപ്പതിക്കാരെയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് കാരണം ഇതെടുക്കേണ്ട ബാധ്യത ആർക്കാ ജേം തിയറി അത് വന്നു അറിയില്ല ഹാനിമാൻ അറിയില്ല ആറാമത്തെ എഡിഷൻ ഓഫ് ഓർഗനോൺ അതില്ല ടൊബാക്കോ മൊസ
പിന്നെ വൈറസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലരും ഇങ്ങനെ വിളിക്കുമെങ്കിലും ഇത് ഒരു അസുഖ കാരണം കാരണമാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു ഒരു കൃത്യമായ ധാരണയിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ഹാനിമൻ മരിക്കുന്നത് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതെ ഇനി എക്സ്റേ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഇതൊന്നും ഹാനിമൻ അറിയില്ല വിറ്റാമിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു മോഡേൺ ബയോ കെമിസ്ട്രി നയൻറ്റീൻ ലെവൻ തൊണ്ണൂറ്റി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലാണ് സിക്സ്ത് എഡിഷൻ ഓഫ് ഓർഗൺ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഒന്നും അതിനകത്തില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരാൾ കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരു കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു ആ ആൾ ചെയ്യുന്ന കച്ചവടത്തിൽ പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പലതും എതിരാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അത് ആ കച്ചവടത്തിനെ ബാധിക്കും മരുന്ന് മാഫിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനഃപൂർവ്വം അത് ഒതുക്കി വെച്ചു അങ്ങനെ മറ്റ് ചില ആളുകളുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലാണ് അത് അവസാനം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ട്യൂബർ ക്ലോസിൻ്റെ വാക്സിൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ പെനിസിലിൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ വൈറ്റലിസം അബാൻഡൻഡ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് വോളേഴ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടന്നത് നമ്മളെ യൂറിയ സിന്തസിസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബയോളജിസ്റ്റുകൾ കെമിസ്റ്റുകൾ അന്നേ ഒഴിവാക്കി ഭൂരിഭാഗം പേരും ബയോളജിസ്റ്റുകൾ അന്നും കൊണ്ടു നടന്നു ജീവശക്തി സിദ്ധാന്തം അവരത് ഒഴിവാക്കുന്നത് പിന്നെയും ഏതാണ്ട് നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വണ്ണിൽ ഇതിൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പല എഴുത്തുകൂത്തുകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെടുത്തു വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ചില മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ഹോമിയോപ്പതി ടീച്ചർമാർ പറയുന്നത് ജീവശക്തി സിദ്ധാന്തം തള്ളിപ്പോയിട്ടില്ല അതിപ്പോഴും എവിടെയൊക്കെ തങ്ങി ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് സയൻസിന് വളരണം അത് വളർന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ തള്ളിയെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്കത് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കൂ സഹോദര ഇതാണ് പറയാം അപ്പോൾ തേർട്ടി വണ്ണിൽ സംഭവിച്ചത് ഇവർക്ക് ബാധകല്ല കാരണം കച്ചവടം നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് കുട്ടിച്ചാത്താൻ വേണം എന്നാലേ കാര്യം നടക്കുകയുള്ളൂ ഡി എൻ എ മോഡൽ ഹാനിമാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടർക്ക് സംസാരിച്ച് നോക്കൂ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ജെനറ്റിക്സ് ആണെന്നാ പറയാം എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണത് പറയുന്നതിന് ചിലവൊന്നുമില്ല അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് കാരണം ഹാനിമാൻ ഒരു ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ പ്രൊഫറ്റ് അത് പല കാര്യങ്ങളും പ്രൊഫസീസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് പലരും കാരണം ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹാനിമാൻ അങ്ങനെ കഴിവുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഒരു ഒരു ഗോഡ്ലി ഒരു പരിവേഷം കൊടുക്കാനാണ് പലരും ശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹാനിമാൻ ഇതൊക്കെ മുന്നേ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഡി എൻ എ കുറിച്ചും ഈ മയാസത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയും അത് ജേമിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് പറയുക ഏത് ഹാനിമ മരിച്ചതിന് ശേഷം കണ്ടെത്തിയ സാധനം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഒരടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എന്തിനാണ് ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹാനിമാൻ്റെ ബുക്ക് പ്രകാരം പെത്തോളജിക്കൽ അനാറ്റമി എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം ഇല്ല കാരണം അസുഖങ്ങൾ എല്ലാം എക്സ്റ്റേണലി മാനിഫെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള ഒരാൾ അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ സിംറ്റം ഉണ്ടാവും കിതപ്പുണ്ടാവും വേദന ഉണ്ടാവും മുഖത്ത് ചിലപ്പോൾ കളർ മാറ്റം ഉണ്ടാവും കാലിൽ നീരുണ്ടാവും ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബാഹ്യമായ സിംറ്റംസ് ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആസ് പെർ ദ ബുക്സ് ഇതൊക്കെ മാറ്റിയാൽ മതി ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു അസുഖം നിൽക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് വാദം കാരണം അത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്കോ ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ എക്സ്റേ എടുക്കേണ്ടി വരും ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ ഇ സി ജി ഇതൊന്നും ഹാനിമാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പെത്തോളജിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ഹാനിമാൻ അറിയില്ല അങ്ങനെ നമ്മളിതെല്ലാം പരിശോധിച്ച് നമ്മളൊരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തും ഓക്കെ ഇതൊരു ഒരു ഇസ്കിമിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട
ഇതാണ് കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഉണ്ട് അത് രസം ഈ പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടി എച്ച് ഒ ഡിമാരുണ്ട് ഡാർവിൻ്റെ തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ ആ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാഷോ ഒരു നാലഞ്ച് ടീച്ചർമാരോ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊരു ഹിസ്റ്ററിക്കൽ റെലവൻസിൽ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ വിജയം ഇതിനെ അങ്ങനെ കാണാൻ നമ്മളുടെ സമൂഹം വളർന്നിട്ടില്ല വളരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയല്ല അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് പറയാം സയൻസ് ഇസ് യെറ്റ് ടു ഗ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസ് ഇനിയും വളരാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതുവരെ വളർന്നിട്ടില്ല എന്നല്ല ഇനിയും വളരാൻ കിടക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിൽ എവിടെയൊക്കെ ഹോമിയോപ്പതി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മെഴുകുതിരി വട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് അൾട്രാ മോഡേൺ ആണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ് ഇറ്റേണൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നും ബി എച്ച് എം എസ് സിലബസിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ അതും എം ഡി കോഴ്സും കൊടുത്തുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബൾബ് പോലും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്തൊരു കാലത്ത് എഴുതിയ സംഗതി ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് നൂ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് വർഷം പഴക്കമുണ്ടതിന് ഓക്കെ അതിലൊരു സാധനം വള്ളി പുള്ളി മാറിയിട്ടില്ല അന്നത്തേന് ശേഷം നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് ശേഷം ഒരു എഡിറ്റിങ്ങും നടന്നിട്ടില്ല അതിനകത്ത് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് കയറ്റിയിട്ടുമില്ല ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളുടെ ചോയ്സ് ഇതാണ് അടിയിലത്തത് അങ്ങനെ ഒരു വാദം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല ആ ചോദ്യം തന്നെ ഇൻവാലിഡാണ് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് നമ്മളെടുക്കുന്നത് ഇതേ ഉള്ളൂ സയൻസ് ഇൻ ഹോമിയോപ്പതി ഈസ് ഔട്ട് ഡേറ്റഡ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇനി എന്താണ് ഇതിനൊരു പോം വഴി എന്നും കൂടി കാണണമല്ലോ അതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു നിലയിൽ ഈ എഴു നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് വർഷം ഇതിന് പഴക്കം വന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇതിങ്ങനെ നിലനിന്ന് പോകാൻ മുരടിച്ച് പോകാൻ ആരാണ് ഉത്തരവാദി അതും കൂടി നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ അറിയണ്ടേ നമ്മൾ പറയും ഹോമിയോപ്പതി ഹോമിയോപ്പതി ഹാനിമാൻ എന്ന് പറയും നമുക്ക് ഹാനിമാനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഹാനിമാനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നു കുറച്ച് സംശയം കൂടെ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ടല്ലോ ചോദ്യങ്ങൾ കുറച്ചധികം ചോദിക്കുന്ന ഒരാൾ ചിന്ത കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള ആൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ചിന്തിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ തോട്ടിലേക്ക് വന്നത് ഹോമിയോപ്പതിയിലേക്ക് വന്നതും അത് ആറ് എഡിഷൻ ഓഫ് ഓർഗനോൺ ആക്കി അത് പലതവണ മാറ്റി എഴുതി അതിൽ പലതും എഴുതി നിറച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളി അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇന്ന് അതങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിന് ആരാ ഉത്തരവാദി അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഞാൻ അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഹാനിമാന് ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു ഉത്തരവാദിയായിട്ട് കാണുന്നേയില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ലിമിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്നാൽ ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരാണ് ഇന്നത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ എല്ലാം കണ്ട ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാർ കണ്ടു വളർന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് പെടും ഇതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ കഥാപാത്രമാണ് കെൻഡിയൻ ഫിലോസഫി കെൻഡ് ജെ ടി കെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മഹാൻ ഒരു മഹാനായ വ്യക്തിത്വം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പേരുകൾ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പേരുകളും മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംഗതികളുമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ക്ഷമിക്കുക ഒക്കെ വലിയ വലിയ ആളുകളാണ് കെൻഡിയൻ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഡീപ്പായിട്ട് ആളുകൾ പഠിക്കുകയും കോളേജിൽ എസ് എ മാർക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന വലിയ വലിയ സബ്ജക്ട്സാണ് വലിയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട് ഇതിനകത്തൊരു ഉത്തരവാദിത്വം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ഗവൺമെൻറ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നാലാമത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് ഹാനിമാനെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ കാരണം അതി
അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് ശേഷം വരുന്ന ആളുകൾ എന്താ ചിന്തിക്കാം ഓക്കെ ഹാനിമൻ പറഞ്ഞതോടുത്തുനിന്ന് തുടങ്ങാം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ അതിനെ നിഷേധിക്കാൻ ഒരാൾ തയ്യാറാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല എന്നാണ് ചിന്തിക്കുക ഒരു 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 പ്രൊഫറ്റിക് മൂഡിലേക്ക് പോകും ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ആളെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മളത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാർ എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരവാദികളായത് ദ ഫെയിൽ ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഹാനിമാൻ ആൻഡ് ഇംബായ് ദ ലേറ്റർ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് ഈ നമ്മൾ കണ്ട ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് കണ്ടു എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും അത് ആവശ്യത്തിന് ഹോമിയോപ്പതി സയൻസുമായിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനെ മോഡേണൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഹാനിമാന് ശേഷം വന്ന എല്ലാ ഹോമിയോപ്പതി മേഖലയിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ബാധ ഒരു ബാധ്യതയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരത് ചെയ്തില്ല ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്നും ഈ ആറാമത്തെ എഡിഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥ എന്നിവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു മോഡേൺ വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ഇന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജീവശക്തി സിദ്ധാന്തമാണ് മാത്രമല്ല ഇതാണ് ബാധം ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചാൽ അവരെ തളർത്തും എന്തു പറഞ്ഞിട്ട് സയൻസ് ഈസ് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് നിങ്ങളങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് സയൻസ് ഇനി വളരാൻ കിടക്കണേ ഉള്ളൂ എന്നാലേ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ശരിയാണ് നമ്മൾ ശരിയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സയൻസിൻ്റെയാണ് കുഴപ്പം ഓക്കെ സയൻസിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു എവിടെയെങ്കിലും കുഴപ്പം കണ്ടു നമ്മളുടെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് കണ്ടു മെഴുകുതിരി വെളിച്ചത്തിൽ ഇരുന്ന് എഴുതിയതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് വേറൊന്നുമല്ല പക്ഷേ കോളേജുകളിൽ കുട്ടികളെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള കിണറ്റിലിട്ടിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ് ഓക്കെ ഇതിനൊരു കാരണം നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് മുതൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ ഒരു ഓ നമ്മൾ വലുതാക്കിയാണ് എഴുതാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊരു ഈ റിലീജിയോസിറ്റി നമ്മൾ പറയാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം അതാണ് റിലീജിയോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മളൊരു ഒരു മതം പോലെയാണ് നമ്മൾ കാണുക മതത്തിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിമർശിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെയാണ് ഇതിനെ വിമർശിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് ഇതാണ് ഹോമോഹിയോപ്പതി വേഴ്സസ് ഹോമിയോപ്പതി സംഗതി ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷും ഒന്ന് യു എസ് ഇംഗ്ലീഷും ആണ് ഓക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ഓ കൂടുതലുണ്ടാവും യു എസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഒരു പ്യൂരിറ്റൻ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മതാത്മകമായിട്ട് ഇതിനെ സമീപിക്കുന്ന ഒരാൾ എല്ലാം വെള്ള ഓക്കെ വെള്ളയിൽ വരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ മറ്റുള്ള കലർപ്പുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഹാനിമാൻ എന്തു പറഞ്ഞു അപ്പടി അങ്ങനെ അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് ഈ ഓ ചേർത്ത് വിളിക്കാം ഹോമോ ഇയോപ്പതി മറ്റ് ഇതൊന്നും അങ്ങനെയല്ല കുറച്ചൊക്കെ ലിബറലായിട്ട് പോകുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോളും പൊടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ലിബറൽസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം ഇന്നങ്ങനെ ആരും പൊടിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന കമൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയും ഡോക്ടർ യു ഹാവ് മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് ഹോമിയോപ്പതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റാണ് നമ്മൾ വളരെ വലിയ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ വന്ന് കിട്ടുന്ന കമൻറ്റാണത് കാരണം അവരുടെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്പെല്ലിങ് പോലും മാറ്റി എഴുതാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല ഓ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓർഗനോളിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർ കൂടുതൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന യു ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷാണ് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഓ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതാണ് അവർക്ക് വിഷമം ഈ സിക്സ്ത് എഡിഷൻ ഓഫ് ഓർഗനോളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മറ്റ് എല്ലാ അബ്സേർഡിറ്റീസും അതവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ സ്പെല്ലിങ് ഓ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പൊറുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അവിടെ എഴുതിയിട്ട് മതി ബാക്കി ചർച്ച അങ്ങനെയാണ് വരിക അത്രയ്ക്കും ഹാർഡ് കോർ മതം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആ രീതിയില
ഇത് ഈ രീതിയിൽ കാണുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഓ ഇയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നുമില്ല ഇവർക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞതേ ചെയ്യൂ മാത്രമല്ല ഇവർക്കൊരു സെവൻ കമാൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണത് ലോ ഓഫ് സിമിലിയ സിമിലിയ സമം സമയന ശാന്തി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കളി അത് വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കളിക്കില്ല ഓക്കെ ജീവൻ പോയാലും വേണ്ടില്ല ഇതേ ഉള്ളൂ പിന്നുള്ളത് ലോ ഓഫ് സിങ് സിംപ്ലക്സ് അതായത് സിംഗിൾ മെഡിസിൻ ഇതിനൊക്കെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബൈബിളിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ നമ്പറാണ് ഇതിൻ്റെ അഫോറിസൺ നമ്പറാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി കാണും സിംഗിൾ മെഡിസിൻ പിന്നെ ലോ ഓഫ് മിനിമം അതായത് മിനിമം ഡോസേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് പ്രൂവിങ് അത് ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യന്മാരിലാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക മരുന്നുകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് പിന്നെ തിയറി ഓഫ് ക്രോണിക് ഡിസീസസ് മയാസം ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഗതി മയാസ് തിയറി ഓഫ് മയാസ്മ തിയറി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വന്ന സംഗതി പിന്നെ തിയറി ഓഫ് വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് ജീവശക്തി സിദ്ധാന്തം അത് ആരോഗ്യമുള്ള ആളിൽ അസുഖമുള്ള ആളിൽ ക്യൂറിൽ ഇതിൽ മൂന്നിലും വൈറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ നമ്പറുള്ള ബൈബിളിൽ കാണാം ഓക്കെ പിന്നെ ഡോക്ടർ ഓഫ് ഡ്രഗ് ഡയനാമൈസേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആവർത്തി ഹൈപ്പർടെൻസിയുടെ കാര്യം എത്ര മുകളിലേക്ക് പോകുന്നോ അത്രയും കണ്ട് ഊർജം മരുന്നിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് ഹാനിമാൻ പറഞ്ഞു അത് മുപ്പത് സി വരെ എന്നാണ് ഹാനിമാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ആശാൻ ഒന്ന് പിഴച്ചാൽ ശിഷ്യർ അമ്പത്തൊന്ന് പിഴയ്ക്കുന്നതാണല്ലോ ശേഷം വന്ന ശിഷ്യഗണങ്ങൾ ആണ് അത് ഇരുന്നൂറിലേക്കും മുന്ന് ആയിരത്തിലേക്കും പതിനായിരത്തിലേക്കും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയത് ഇന്നിപ്പോൾ അത് എത്തി നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാന്ന് പോലും അറിയില്ല അത്രയും ഉയരത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടത് തേർട്ടി സി വരെ എന്ന് ഹാനിമാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹാനിമാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ആൾ വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഒരു ഒബ്സർവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഒരു തിയറി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വെറും ഒരു എന്താ പറയുക പുള്ളിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് പുള്ളി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഒരു സാഹചര്യം മുതിർന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ അതിന് ശേഷം വന്ന ആളുകൾ ചെയ്തത് അങ്ങനെയല്ല ഇതിനെല്ലാം മഹത്വവൽക്കരിച്ച് ഇതിനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി അതായത് ഹനുമാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് കൂടുതൽ ആവർത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ പവർ ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ എനർജി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കൂടുതൽ സിമിലർ ആവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശേഷം വന്ന ആളുകൾ എന്നാൽ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി അങ്ങ് മുകളിലേക്ക് കയറ്റിയാൽ എന്താണെന്നല്ലേ ചിന്തിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഈ മുകളിലേക്ക് ഇരുന്നൂറിലേക്ക് പോയത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഏഴ് കമാൻമെൻറ്റ്സ് ഈ ഏഴ് കമാൻമെൻറ്റ്സും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഗതികളൊക്കെ അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ ഹോമോ ഇയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരെന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇതിലെ യാഥാസ്ഥിതികർ ഓക്കെ ഇനി കെൻഡിയൻ ഫിലോസഫി ഓക്കെ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ റിലീജിയോസിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾ അവർ മാറ്റത്തിന് തയ്യാറല്ല അതാണ് അവരെ കൊണ്ടുള്ള കുഴപ്പം കാരണം അവർ മാറ്റാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇത് അൾട്ടിമേറ്റാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ അതാണ് ഈ റിലീജിയോസ് റിലീജിയോസിൻ്റെ ഉള്ള കുഴപ്പം ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നുള്ള കുഴപ്പം അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഈ കെൻഡിയൻ ഫിലോസഫി ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ കെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാനിമാനിന് ശേഷം വന്ന ആളാണ് ഹാനിമാൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം വന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം വന്നതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹദീസ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഹദീസ് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഖുറാനും ഹദീസ് എന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഉപനിഷത്തുകൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അതായത് മെയിൻ സംഗതി ബൈബിളിലും ഇതിനെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ ചില അനുഭവങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെതും ഇതേപോലെ കുറേ ആളുകളുടെയൊക്കെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനി ഈ കെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ഈ കെൻഡ് ജെയിംസ് ടൈലർ കെൻ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിൽ ജനിച്ചു നയൻറ്റീൻ ടെന്നിൽ മരണപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഇയാൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ യു കെ നോട്ട് ഡൈവോഴ്സ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് തിയോളജി മാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഓൾ ദ വേ ഡൗൺ ഫ്രം ഇസ് ഇന്ന മോസ് സ്പിരിച്വൽ ടു ഇസ് ഔട്ട് മോസ് നാച്ചുറൽ ഒന്നത് എ മാൻ ഹു കെ നോട്ട് ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ് കെ നോട്ട് 
ഇതിൽ ഹാനിമാൻ പറഞ്ഞു സോറ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇച്ച് ഡിസീസ് അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കുറേ അസുഖങ്ങൾ അത് വന്ന ആളുകൾക്ക് അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ അതാണ് മദർ ഓഫ് ഓൾ ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു മദർ ഓഫ് ഓൾ ഡിസീസസ് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് ചില വാക്കുകൾ മദർ ഓക്കെ കൊള്ളാം ഡിസീസ് കൊള്ളാം മദർ എന്നുള്ളത് പുള്ളി പൊക്കി പൊക്കി എവിടെ എത്തിച്ചു ആദം ഔവയിലേക്ക് എത്തിച്ചു കാരണം ഇദ്ദേഹം ഒരു 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 തിയോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു നമ്മൾ പാതിരി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിൽ നിന്ന് കൺവേർട്ടായി മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് വന്ന ആളാണ് ഹോമിയോപ്പതിയിലേക്ക് ഈ മദർ ഓഫ് ഓൾ ഡിസീസസിലെ ആ മദറിനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോയി എവിടെ വെച്ചു ആഡം ആൻഡ് ഈവ് അതിലെ ഈവിന് കൊടുത്തു ആ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമ പാപത്തിലേക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെന്തായി അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാം അസുഖങ്ങളാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഒരു ഫാദർ ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല ഈ രീതിയിലാണ് പുള്ളിയുടെ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളൂ ഈ ലെസ്സർ റൈറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം നമ്മൾ പൊതുവെ ഹോമിയോപ്പതിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ഓർഗൺ മാത്രമേ കൊണ്ടുവരാറുള്ളൂ ഇതേപോലെയുള്ള പല സാധനങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുക ഇതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ കെൻഡിയൻ ഹോമിയോപ്പതി ഈ കെൻഡിൻ്റെ ഫിലോസഫിയിലൂടെ പോകുന്ന ഹോമിയോപ്പതിയാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ബി എച്ച് എം എസ് സിലബസ് ഇദ്ദേഹത്തിലൂടെയാണ് ഹോമിയോപ്പതി ഇവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഹോമിയോപ്പതിനെ കണ്ടോ അതാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ മുടി ഹെയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ മൊബൈൽ ഫോൺ ടൈം വോൾക്കാനോ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇതിലെല്ലാം എനർജിയാണ് ഊർജം സ്പിരിച്വാലിറ്റി കച്ചേരി നടത്തുന്ന ചികിത്സ വരെയുണ്ട് പാട്ടുപാടി മ്യൂസിക് തെറാപ്പി എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ യോഗ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തും ചേർക്കാം കാരണം സ്പിരിച്വാലിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്തും ചേർക്കാം അതിനകത്ത് അത് എന്തിലും കൊണ്ടുവന്നിടാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹോമിയോപ്പതി ഒരു മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആയിട്ട് കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ആവരുത് അത്രയേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇനി വൈറ്റൽ ഫോൾസ് അത് നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണെന്നുള്ളത് എന്നാലും ഒന്ന് ചുരുക്കി ഒന്നുകൂടി പറയാണ് വൈറ്റൽ ഫോൾസിനെ കുറിച്ച് ഓർഗനോളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഓർഗാനിസം വിത്തൗട്ട് ദ വൈറ്റൽ ഫോൾസ് ഈസ് കാപ്പബിൾ ഓഫ് നോ സെൻസേഷൻ നോ ഫങ്ഷൻ നോ സെൽഫ് പ്രിസർവേഷൻ ഇറ്റ് ഡിറൈവ്സ് ഓൾ സെൻസേഷൻ ആൻഡ് പെർഫോംസ് ഓൾ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് സോളി ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ദ ഇമെറ്റീരിയൽ ബീങ് ദ വൈറ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ which animates the material organism in health and in disease ee vital force illatha onnu illa nu adu undengile manushan ullu jeevan ullu adinathu repairing ullu ella idana adinathi aaramatha edition le ee maligidri velichathil ezhudhiya sadhanam okay ini dynamic influence otta vaaki parnal idinathu koduthirikkana example smallpox pagarunnad engane enna explain cheyyan മീസിൽസ് പകരുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനകത്ത് കാന്തം മറ്റൊരു കാന്തത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അതിന് തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ എന്താണോ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുപോലെയാണ് സ്മോൾ പോക്സ് പകരുന്നത് എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിച്ചു നോക്കാം ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ബൈബിളിലുള്ളതാണ് അതേപോലെ മൂൺ സൺ ഇതെങ്ങനെയാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എർത്ത് മൂൺ എങ്ങനെയാണോ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെയാണ് അസുഖങ്ങൾ പടരുന്നതെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പുസ്തകത്തിന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് മറ്റൊരു ശിഷ്യൻ അതിനകത്ത് വായിക്കുന്നില്ല റിങ്വം ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിൽ പറയുന്നത് അത് ഒരു ഒരു ഇൻറ്റേണൽ അസുഖം അല്ല ഒരു ഇൻറ്റേണൽ അസുഖമാണ് അതൊരു ഓർഗാനിസം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി നമുക്കറിയാം ഒരു ആൻറ്റി ഫംഗൽ ഓയിൻമെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ച് തേച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം നന്നായിട്ട് സോപ്പ് വെച്ച് കുളിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മാറുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഹൈജീൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിടിപെടാത്തൊരു സാധനമാണി
എന്തിനാണ് അനാറ്റമി പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ബയോകെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഫിസിയോളജി പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊന്നും ഹോമിയോപ്പത്തിയായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോ ഈ പറഞ്ഞ പാരസൈക്കോളജിയും അനാറ്റമിയും ഫിസിയോളജിയും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ലൈനിൽ പോവുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മെഴുകുതിരി വെളിച്ചത്തിൽ എഴുതിയ സംഗതികൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോവുക ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ നടക്കൂ അതും ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തരം കൂട്ടിക്കെട്ട് പരിപാടി അതാണ് ഇന്നിവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഡോഗിൻ ദ മേഞ്ചർ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് എന്ന് ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ലാതെ ഹോമിയോപ്പതി ഇല്ല ഹോമോ ഇയോപ്പതി ഇല്ല നമ്മളുടെ യാഥാസ്ഥിതിക ഹോമിയോപ്പതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം നമ്മളൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ അല്ലേ എന്താ പ്രശ്നം എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുക ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫിസിക്സ് ഉണ്ടോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ബയോളജി ഉണ്ടോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇനി ഇവർ പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്ഥാനം ഇതാണ് ഇത് ഇത്രയും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ഉണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ഇത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ ഉള്ളത് എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് പത്ത് ഇരുന്നൂറെണ്ണം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന സാധനം ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയും ഹോമിയോപ്പതി ഒരു ചെറിയ മീനല്ല എന്നാണ് പറയുക കാരണം അതിൻ്റെ വലിപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാം ഹോമിയോപ്പതി ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുക വാസ്തവത്തിൽ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് അല്ല തേർഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഫസ്റ്റ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ വേണമെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് പറയാം പ്രാർത്ഥനയാണ് ഫസ്റ്റ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പേപ്പർ പൊതിഞ്ഞൊക്കെ ആണല്ലോ മാറ്റുന്നത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മോഡേൺ മെഡിസിൻ വരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെർബൽ മെഡിസിൻ അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹോമിയോപ്പതി ഒക്കെ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ തള്ളുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ലാ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധനമില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ആ മരുന്ന് ഫലിക്കുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് അത് ഫെയിലായി വൺസ് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പിന്നെ അത് മെഡിസിനാണ് പിന്നെ അത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ അല്ല ഇത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ സി എ എം കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 വിളിപ്പേരുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒതുങ്ങാനാണ് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് താല്പര്യം ഹോമിയോപ്പതിയുടെ റെലവൻസ് ഇന്ന് ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ ചുരുക്കി പറയാം ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു അതായത് അലോപ്പതി വിരുദ്ധതയാണ് അലോപ്പതിയിൽ നടന്ന അന്നത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അതായത് ബ്ലഡ് ലെറ്റിംഗ് ലീച്ചിങ് ഇങ്ങനെ കുറേ മാരകമായിട്ടുള്ള കുറേ ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അന്നത്തെ ചികിത്സാരീതി ഹീറോയിക് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയും അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ അത് ശരിയല്ല അത് ആളുകൾക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചിന്ത വന്നിട്ട് അതിനൊരു ബദലായിക്കൊണ്ടാണ് ഹാനിമാൻ ശരിക്കും ഹോമിയോപ്പതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അത് മനസ്സും എടുത്തിട്ട് അന്നത്തെ റിലവൻസ് അതായിരുന്നു ഇന്ന് പത്തോളജിക്കൽ അനാറ്റമിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു ഹാനിമാൻ ഇല്ല അത് ഇതൊക്കെയാണ് അന്നത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അന്നത്തെ റിലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അലോപ്പതി വിരുദ്ധതയാണ് അന്നത്തെ അലോപ്പതി വിരുദ്ധത ഇന്നത്തെ അല്ല രണ്ട് ഡയഗ്നോസിസ് ഇല്ല വേണ്ട പത്തോളജിക്കൽ അനാറ്റമി ഇല്ല അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു അലോപ്പതി വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നോ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുക ഇതൊക്കെയാണ് വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താ സ്ഥിതി നിപ്പ വൈറസ് കണ്ടു ഡിഫ്തീരിയ കണ്ടു ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസ് കണ്ടു പിന്നെ ഉള്ളത് കുറേ പനി ചുമ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ്
ഇപ്പൊ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു തിരക്ക് കാണില്ല കാരണം എന്താ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ പോലത്തെ തുമ്മൽ ജലദോഷം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അവിടെ അത്ര കോമൺ അല്ല കാരണം ഇംപ്രൂവിങ് ഹെൽത്ത് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹൈജീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസാണ് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഹോമിയോ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയുക എന്താ ഞങ്ങൾ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയാം അല്ലേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം നടക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നടക്കില്ല അപ്പോൾ അത് ഏതായാലും നിലനിൽക്കൂല പോട്ടെ നാളെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താണ് റോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസാണ് ക്യാൻസറാണ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഏജിങ് പോപ്പുലേഷനിൽ ക്യാൻസറുകൾ കൂടുതലായിരിക്കും അന്ന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ഒന്നത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഒന്ന് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ വാസ്തവത്തിൽ ഓഫർ ചെയ്യാനുള്ളത് അത് പഠനവിധേയമാക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്താണ് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ യാഥാസ്ഥിതിക ഹോമിയോപ്പതി നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ മെഴുകുതിരി വെട്ടത്തിൽ എഴുതിയത് അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഹോമിയോപ്പതി അത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ഇന്നിവിടെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല അത് ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്ക് അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടേക്ക് എന്താ നടക്കണേന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണ്ടേ അവിടെ നടക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇതാണ് ഇതിന് നമ്മളിടുന്ന ഒരു പുതിയ പേരാണ് ഹോമിയോപ്പതി അല്ലാതെ നമ്മളെ ലിബറൽ ഹോമിയോപ്പതി ഉണ്ടല്ലോ അതിനുള്ള ഒരു പേരാണ് ഇത് ഒരു ജർമ്മൻ ഹെർബൽ മിനറൽ ഹെർബോ മിനറൽ സിസ്റ്റം ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ ഏഴ് കമാൻമെൻസ് സെവൻ കമാൻമെൻസ് അതൊന്നുപോലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അതെല്ലാം കാട്ടിക്കളഞ്ഞു ഇല്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഡിസീസ് ഡയഗ്നോസിസ് വേണം പെത്തോളജിക്കൽ അനാറ്റമി വേണം സ്കാനിങ്ങിന് എഴുതും ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാർ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം വിടും അല്ലേ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിന് വിടും പെത്തോളജി പഠിക്കും പാരസെറ്റോളജി പഠിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് സിലബസിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് മരുന്നും കൊടുക്കും മരുന്ന് എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ആക്ഷനുള്ള മരുന്നുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അതിന് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് പഠിച്ചിട്ടില്ല സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അത് പഠനവിധേയമാക്കിയിട്ടില്ല അത് പഠനവിധേയമാക്കാതെ ഹോമിയോപ്പതി സൈഡ് എഫക്ട് ഫ്രീ ആണ് എന്നുള്ളൊരു ലേബലിൽ എന്തും അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതേപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ത്രീ എക്സ് സിക്സ് എക്സ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഇതെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇതെല്ലാം ക്രൂഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത് ബോഡിയിൽ അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് ഫിനോഫ്തലിൻ വൺ എക്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹോമിയോ ക്ലിനിക്കിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വയറളൊക്കെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നാണിത് നിരോധിച്ച മരുന്നാണ് ആ കാണുന്നത് ഫിനോഫ്തലിൻ വൺ എക്സ് ഇത് ഹോമിയോ മരുന്ന് സൈഡ് എഫക്ട് ഫ്രീ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വയറളകും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ മാറും ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷേ ഇത് ഇത് ഹാർമ്ഫുള്ളാണ് ഇത് ബോഡിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കാർസിനോജനിക്കാണ് എന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത് നിരോധിച്ചത് ഇതിനെ നമുക്ക് ചുമ്മാ അങ്ങ് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഹോമോ ഇയോപ്പതി എന്നുള്ള ഒരു പേര് ഇട്ടിട്ട് നടക്കുന്നത് ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ആക്ഷനാണ് ഇവിടെ ചികിത്സ നടത്തി വിജയം കൈയാളുന്ന ഡോക്ടർമാരായിക്കോട്ടെ ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനങ്ങളായിക്കോട്ടെ അവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം മദർ ടിങ്ചറുകൾ ലോ പൊട്ടൻസികൾ ഇതേപോലെ ത്രീ എക്സ് സിക്സ് എക്സ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതാണ് അവിടെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റതും കൊടുക്കും പക്ഷേ അസുഖം മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ആർക്കാണ് നമ്മുടെ വെള്ളയ്ക്കാണ് വെള്ളപ്പൊടി വെള്ളഗുളിക ഇതൊന്നും ചിത്രത്തിൽ വരില്ല കേസ് പ്രസൻറ്റേഷനിലും ഇതൊന്നും വരില്ല
ഇതെല്ലാ കമ്പനികളും ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ധാരാളം ഇത് വിദേശ കമ്പനികൾ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ വിദേശ കമ്പനികൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു ഇത് ഇത് നല്ലൊരു ഇത് ഈ ജർമ്മൻ ഹെർബോ മിനറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പുതിയ തുടക്കമാണ് ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ഇടുന്നത് ഈ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് തോട്ട് അതിനകത്ത് വരാൻ അത് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് അതിന് മാത്രമേ അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ഉള്ളൂ അതും പറയണല്ലോ കാരണം ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവും അവർ ഇതിൻ്റെ ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ ഇതുവരെ പഠിച്ചിരുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് വൈറ്റൽ ഫോഴ്സും ജീവശക്തിയൊക്കെയാണ് അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇതാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് റവോൾഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ ഇന്ന് മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ റിസർപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിനായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് അത്ര കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിനാണിത് ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റാലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മദർ ടീഞ്ചറുണ്ട് അത് മാതൃ സത്താണ് അത് ഡിജിറ്റാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കോഫി അതിൽ നിന്ന് കഫീൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബലഡോണ അതിൽ നിന്ന് അക്ട്രോപ്പിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെർബോ മിനറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഹോമിയോപ്പതി അല്ല ഹോമിയോപ്പതി മരിച്ചെഴുതി അത് ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ആക്ഷനാണ് അത് വേറെ ഒരു സാധനമാണത് ഇതിലൊരു സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ഹോമിയോപ്പതിയിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാൾ വരുമ്പോൾ ഒരു മഹാനായ ഡോക്ടർ ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ ഫസ്റ്റ് ഡയലൂഷൻ ആളുടെ നാക്കിലേക്ക് ഒറ്റിച്ചു കൊടുക്കും ആളവിടെ തലവേദന എടുത്ത് പൊളയും എന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ വിശ്വാസമായോ എന്ന് അപ്പോൾ ആൾ പറയുമോ വിശ്വാസമായെന്ന് പറയും വാസ്തവത്തിൽ ഇദ്ദേഹം അവിടെ ചെയ്തത് ഹെർബോമിനറൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡയലൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഉയർന്ന ആവർത്തിയല്ല അതിൽ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ടോക്സിക് സിംറ്റംസ് ആണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ സിംറ്റം ഇത് വെൽ സ്റ്റഡീഡ് ആണ് വെൽ ഡോക്യുമെൻ്റഡ് ആണ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അദ്ദേഹം ഇത് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ആക്ഷൻ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആളെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുകയാണ് ഇത് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ആക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ആണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ പല മെഡിസിൻസ് ഓപ്പിയം കനാബി സിന്തിക്ക അറിയാം നമ്മളുടെ കഞ്ചാവ് ഓപ്പിയോക്ക് അറിയാമല്ലോ ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ലോ പൊട്ടൻസികളിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പുസ്തകത്തിലുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നല്ല രസമുണ്ടാവും ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് കഞ്ചാവൊക്കെ കലക്കി കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിസർച്ചുകൾ എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് കൂടി അറിയണമല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ അതായത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വ്യക്തി നമ്മളെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒപ്പീനിയൻസ് അതുപോലെ ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് അതുപോലെ എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻസ് ഇതിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും കടന്നു കറങ്ങുന്നത് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ആർ സി ടി അവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നു എന്ന് പറയാം ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ നടത്തി ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി വീണ്ടും ആർ സി ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ധനം സിമിലിയ സിമിലിവസ് ക്യുറിൻഡർ അത് ഇന്ന് വരെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഹോമിയോപ്പതിയിലല്ലാതെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നടന്നതായിട്ടും കണ്ടിട്ടില്ല നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ക്രൂ ഡ്രഗ് കൊടുത്ത് വിടുമ്പോൾ ആളുകൾ പ്രൂവിങ് ആയിട്ട് വരണ്ടേ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ റവോൾഫിയ മദർ ടിഞ്ചർ കൊടുത്തിട്ട് ആരെങ്കിലും പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ വരില്ല കാരണം അന്ന് ഹാനിമാന് സംഭവിച്ചത് സിങ്കോണിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം മാത്രമാണ് അത് പക്ഷേ നമ്മൾ അത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രിമൈസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തൊക്കെ കെട്ടിപ്പടി പണിതിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ബേസ് അത് സീറോ ആണ് ഹൈ ഡൈലൂഷൻ അതിൻ്റെ എഫിക്കസി ഇന്ന് വരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്
ഈ വൈറ്റൽ ഫോഴ്സും ഹൈ ഡൈലൂഷനും ഈ രണ്ട് സാധനം ഉപേക്ഷിച്ചാലല്ലാതെ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ഇനി ഒരു അടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇത് രണ്ടും ഉപേക്ഷിച്ച ഹോമിയോപ്പതി ഇല്ല അത് വേറെ കാര്യം കാരണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഹോമിയോപ്പതി നിൽക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ആ ഹോമോ ഇയോപ്പതി നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ റിലീജിയോസിറ്റി അത് നമ്മൾ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അത് സമയം അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഏത് ഇതിൽ ഹെർബോമിനറൽ സിസ്റ്റം അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പ്രോസസ്സിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് കുറേ കൂടി കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ പഠനം നിൽക്കും അതാണ് ഉണ്ടാവുക ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിലബസ് അത് റിവാമ്പ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അതിനകത്ത് അഴിച്ചു പണികൾ നടത്തണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം പി എസ് സി പരീക്ഷ ഇന്നും വീട്ടുകാരോട് ഞാൻ നുണയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക അങ്ങനെ എഴുതിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പരീക്ഷ ഇതുവരെ പി എസ് സി എഴുതിയിട്ടില്ല കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൊട്ടത്തെട്ടൊക്കെ വീണ്ടും പഠിച്ചു പോയി പരീക്ഷ എഴുതാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാണ് ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരിക്കൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഇത് തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലായാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും പഠിച്ച് കാണാപ്പാട് എഴുതി വീണ്ടും പോയി എഴുതുക അത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല സാധിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും ഈ സിലബസ് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വേറെ അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല അത് നമ്മൾ അർജൻറ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഹോമിയോപ്പതി ഒരു സ്റ്റാൻഡലോൺ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് പോലും പരിഗ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല അതിൽ ഹെർബോമിനൽ സിസ്റ്റം അതിൽ എന്തെങ്കിലും എഫിക്കസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുക പ്രൂവ് ചെയ്താൽ അത് മെഡിസിനായി അത് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മാത്രമല്ല അതൊരു കരിയർ ഓപ്ഷനേ അല്ല ഇനിയെങ്കിലും കുട്ടികൾ അത് പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വട്ടെങ്കിലും ആലോചിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും വാസ്തവമുണ്ടോ എന്ന് പഠിക്കുക നമുക്കൊന്നും ആ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പഠിക്കാൻ വരുന്ന കാലത്ത് അപ്പോൾ ഇന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അത്തരം സങ്കേതങ്ങളുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റുണ്ട് അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് കൃത്യമായൊരു പഠനം നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതൊരു കരിയർ ഓപ്ഷനായിട്ട് പോലും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഹെർബോമിനറൽ സംഭവം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് അത് ട്രഡീഷണൽ ചൈനീസ് മെഡിസിനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു ഹെർബ് ആർട്ടിമിഷ്യ ആനോം എന്ന് പറയുന്ന ചെടി അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് ആർട്ടിമിസ്റ്റിനിൻ അത് മലേരിയ ഫീവറിന് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അത് ഇന്ന് മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ പാർട്ടാവുകയും ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഉയർന്ന ആവർത്തിയോ ജീവശക്തിയോ ഒന്നുമല്ല അവർ അതിൽ പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് അത് ക്രൂഡായിട്ട് ആ ചെടി മൊത്തം അരച്ച് കലക്കുമ്പോൾ അത് ആയുർവേദമാവുകയാണ് ഏതാണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ആ ചെടി മൊത്തം അരച്ച് കലക്കി കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എന്താണോ എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത് അത് നമ്മൾ എടുക്കുക അത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് പാർട്ടിലേക്ക് പോവാൻ ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അതാണ് ഈ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മളുടെ ഹോമിയോപ്പതി മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ ഇനി ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് അവരുടെ റോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് പകുതിയായിട്ടുള്ളൂ അവരിതിനകത്തേക്ക് ഇടപെട്ട് ഈ ഒരു ഡിബേറ്റ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബോഡീനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായി നടത്തി ഇതിനൊരു ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ അത് വാലിഡ് ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ട ബാധ്യത ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് അത് അവർ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ഒരിക്കലും ഗവൺമെൻറ്റിന് സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ഈ ഈ ഒരു ഡിബേറ്റ് നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം നമ്മളുടെ നികുതി പണം അത് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ സംഭവിച്ചു എല്ലാം ശരി എന്നാലും ഹോമിയോപ്പതി ഇവിടെ നിലനിൽക്കും കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വിശ്വാസമാണ് നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഈ നമ്മളുടെ ആ യാഥാസ്ഥിതിക ആ ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ അബ്സേർഡിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അത് ആളുകൾക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ എളുപ്പമല്ല കാരണം അത് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുമായിട്ട് കൂടി കുഴഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഹോമിയോപ്പതി ഇവിടെ നിരോധിച്ചാലും ഇന്ന്
ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ചർച്ച വിഷയമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏതായാലും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും കേട്ടിരുന്നതിന് നന്ദി ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്നതിന് അതിലേറെ നന്ദി